وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا السلام عليكم هلا هلا ها 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 মানুষ আদম সন্তান এরা কি জন্মসূত্রে পাপি কি পাপি নয় না না মেন দুটো কথা আপনি বলেছিলেন যে জিজিসকেল ভাবে যখন লাগে যে পিতা পুত্রের পাপ গ্রহণ করে না আমি সেটা নামি আগে একটা ছিল আর একটা ছিল হচ্ছে ওই যে তিনি ব্যবস্থা লোপ করেছেন আবার তিনি বলেছেন যে লোপ করলে স্বর্গ যাবে না এই দুটো মেন প্রবলেম আপনি যেটা বলেছেন যে আমি এটা বলি তার মানে যে না আদম সন্তান জন্মসূত্রে পাপি নয় বড় হয়েছে পাপ করলে তার গুণাত দরুন সে অবশ্যই পাপি হবে কিন্তু জন্মসূত্রে পাপি নয় আর এটা আমি আমি যেটা বলেছি যে জন্মসূত্রে পাপি কারণ এটা আমি বাইবেলে পেয়েছি এটা না না আমি আপনাকে বলি শুনেন আগে আগে মানে যখন আমি তো নিজে থেকে কিছু বলি না যেটা আমি বলি সেটা বাইবেল থেকে না ঠিক আছে ভাই সমস্যা নেই আমি যেটা বলছি যে আমার দাবি হচ্ছে এটা এবার আপনার দাবি কোনটাকে দাবি উপস্থাপন করুন তারপরে প্রমাণ দিতে হবে ঠিক আছে কারণ আমি দাবি করলাম এটা যে মাধ্যম সন্তান জন্মসূত্রে পাপি নয় পরবর্তী সময় সে যা কর্ম করবে তার ফল পাবে সে ভালো কর্ম করলে ভালো ফল পাবে খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল পাবে এটা আমার দাবি এর পক্ষেই আমি কোরআন বাইবেল আলোকে দলিল দেব এবার আপনাকে আপনার দাবি উপস্থাপন করুন যে আমার দাবি এটা আর আমি এই দাবির পক্ষেই প্রমাণ দেব হ্যাঁ আমার দাবি এটাই যে জন্মসূত্র থেকেই মানুষ পাপি হ্যাঁ আপনার দাবি এটা বের আপনি এর পক্ষে প্রমাণ দিবেন হ্যাঁ যেমন এখন তো দেখা যায় পৃথিবীতে যখন ছোট বাচ্চা জন্ম এরকম কত দেশ আছে ছোট বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চাদের গুলি করে মেরে দেওয়া হয় বা সে জন্মেই কিছুক্ষণ পরে মারা যায় তাহলে সে তো কোনো পাপ করেনি সে কেন মারা গেল আচ্ছা আমি আপনি আপনি ঠিক আছে আপনি আপনি প্রমাণ পেশ করতে থাকেন আমি নোট করতে থাকছি আপনি আগে আপনি কথা বলেন পাঁচ সাত মিনিট যা বলবেন তারপর আমি বলছি বিষয় জন্ম হওয়ার পরে হয়তো এক দু মিনিট পরে মারা গেল এক দুদিন পরে মারা গেল তাহলে তো তারা কোনো পাপ করেনি তাহলে তারা কেন মারা গেল তাহলে সেই ব্যাখ্যাটা কি করে হবে আর তারপরে রাজা দাউদের একটা ঘটনা দেখেছিলাম যে তার একটা সন্তান হয়েছিল সে বৎসিবার তার যে সন্তান হয়েছিল তার সে মারা গেছিল কারণ সে খারাপ কাজ করেছিল যেহেতু তাদের ভিতরে পাপ ছিল ঈশ্বর সেই সন্তানটিকে মেরে ফেলেন তাহলে সেই সন্তানটি তো কিছুই করেনি পাপ করেছিল তো রাজা দাউদ আর যেটা রাজা দাউদের গন্তি কিছু মতো লেগেছে মাতার গর্ভ থেকে আমরা পাপি এবং ঠিক সেই কারণে প্রভু যিশু খ্রিস্টের কোন জাগতিক পিতা ছিল না কারণ সেইটা থাকলে সেই মাতার গর্ভ থেকে পাপের পাপের নেচারটা মানুষের ভিতরে তার ভিতরে চলে আসতো এই জন্য তিনি কমপ্লিটলি আলাদা হলেন তাকে কুমারীর গর্ভে আসতে হলো কারণ তিনি আলাদাই থাকবেন আর যেটা এটা 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 আর আপনি বলেছিলেন যেটা জিজিস খেলতে কিছু পিতা পুত্রের পাপ গ্রহণ করবে না বা পুত্র পিতার পাপ গ্রহণ করবে না তাহলে বাইবেলের সাথে বা যিশু খ্রিস্টের বলে দেন সেটা সেটা একটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে যাচ্ছে এটাই তো বলেছিলেন যে আপনি বলতে থাকেন আমি নোট করি হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার মনে হয় না ওটার কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে কারণ দেখুন যখন ঈশ্বর বলেছিল যে পিতা পুত্রের পাপ গ্রহণ করবে না বা পুত্র পিতার পাপ গ্রহণ কিন্তু তিনি এটা বলেন যে কিন্তু তখনও সেই সময় মানুষ তো তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কিছু একটা বলে দিত তার মানে কি সেই সে যদি একটা মেষ শাবক বলি দেয় তার মানে কি সেই মেষ শাবকটা তো তার পাপটা নিয়েই মারা যাচ্ছে সেরকম ভাবে বাইবেলে তো লেখাই আছে যে ওই দেখো 
ঈশ্বরের মেষ সাবক যে জগতের পাপ ভার লয়ে যান তো সুতরাং তিনি আমাদের সেই মেষ সাবক বা স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যাম অবশ্যই কেউ কারোর পাপ নিতে পারবে না কিন্তু যখন পুরোনো নিয়মে তো অবশ্যই দেখানো হয়েছিল যে একটা মেষ সাবককে তারা তাদের পাপের প্রাণের জন্য প্রাণ দিচ্ছে সুতরাং একটা মেষ সাবক তো তার পাপটা গ্রহণ করছে তো সুতরাং তাদের প্রভু যিশুও সেই আমাদের পাপটা নিলেন প্রভু যিশুকে দেখানোই তো হচ্ছে রেভিলেশনে দেখানো হচ্ছে জোহনে লেখা আছে যে ঈশ্বরের মেষ সাবক যে জগতের পাপ ভার লইয়ে যায় তাহলে একটা মেষ সাবক হিসেবে তিনি সেটা নিতেই পারেন আর তিনি যে নতুন করলেন তা না আগে থেকে তো বলে দেওয়ার নিয়মটা ছিল আর এটা রেফারেন্স ভালোভাবে দেওয়া আছে গীত সংগীতায় যেখানে গীত সংগীতায় চল্লিশ অধ্যায় লেখা আছে যে সেখানে দেখানো হচ্ছে যে ঈশ্বর সেখানে দেখানো হচ্ছে যে ঈশ্বর মানুষের মানুষ যে পাপের ফলে যে বলিদান দেয় হোমে বা বলিতে তিনি পিত হন নাই এই জন্য ওখানে দেখানো হচ্ছে আর একজন বললো আমি আসি আছি তা এই জন্য আমি আসিয়াছি মানেই হচ্ছে যে ঈশ্বর যখন ওতে পিত হয় নাই আমি আসিয়াছি মানে আমি বলি হব এবং সেখানে আরো লেখা আছে যে গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লেখা আছে আর ঠিক প্রভু যিশু সেই কথাটাই বলেছিলেন যে তিনি এসেছিলেন সেই ট্যাক্রিফিসিয়াল ল্যাম্প হিসাবে যেটা ঈশার গ্রন্থেও লেখা আছে যে দোষার্থক বলে উৎসর্গ করলো বা সকরীয়তে লেখা আছে তিনি রক্ত দ্বারা নতুন নিয়ম চালু করবেন এটা যেমন লেখা আছে ঠিক সেইটাই আর তিনি বলেছিলেন যে মসি ও ভাববাদীর গ্রন্থে যার কথা বলে সে আমি ঠিক ওই জায়গাটার যে গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লেখা আছে সেটা তার রাজা দাউদ বলছে না গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লেখা আছে কারণ তার সম্পর্কে কোনো প্রফেসি ছিল না রাজা দাউদের সম্পর্কে আছে প্রভু যিশু সম্পর্কেই তো সে ওই ল্যাম্প সেই স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যাম্প যে আমাদের পাপ গ্রহণ করতেই পারে কারণ পুরোনো নিয়মে তো সেই একটা ল্যাম্প স্যাক্রিফাইস করার নিয়ম ছিল তাহলে পিতা পুত্রেরও পাপ নিচ্ছে না কিন্তু একটা স্যাক্রিফাইস তো থাকছেই সে স্যাক্রিফাইসটা তো ওটা নিতে পারেই সুতরাং সেইভাবে প্রভু যিশু আমাদের সেই পাপটা নিতে পারে আর আর একটা যে বিষয় বলেছেন যে কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে যে প্রভু যিশু নিজের যে ওখানে লেখা ছিল যে আমি কোনো ভাববাদী গ্রন্থ আমি একটা কথা বলি যে আগে এই বিষয়টা কমপ্লিট করেন তারপরে ওই বিষয়টা আমরা যাব এই বিষয়টা যদি আপনার কমপ্লিট শেষ হয়ে যায় তাহলে আমি তারপর আমি মানে একটু বলবো এই বিষয়টার হ্যাঁ 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 বলেছি আপনার বিষয়টি কমপ্লিট মানে আপনি এই কথা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে মূলত আদম সন্তান জন্মসূত্রে পাপি ভালো করলে ভালো ফল খারাপ করলে খারাপ ফল এর জন্য আমার দলিল যেটা আছে মানে দ্বিতীয় বিবরণ যেটা আছে চোদ্দ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ প্রথমে এখানে এটা তো মুসির কিতাব এটা আপনারা জানেন যে মোজে পাঁচটা কিতাব লেগেছে তার মধ্যে ডিটোনমি একটা যাই হোক ওখানে স্পষ্ট লেগেছে ষোলো অধ্যায় সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাবে না প্রত্যেক জন নিজ নিজ গুণের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে ঠিক আছে এখানে পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড হবে না আর মানে পুত্রের জন্য পিতার কোন প্রাণদণ্ড হবে না এটাই স্পষ্ট হবে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় প্লাস এটা থেকে আর একটা দলিল বের হয় যে যিশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য তিনি যেহেতু পিতা মানে তিনি আমাদের জন্য মানব জাতির জন্য তিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এটা যদি বাইবেল দিয়েও থাকে এটা এই দ্বিতীয় বিবরণের বিপক্ষে না না আমি তো সেটা বললাম না আমি শেষ করি আগে আপনি তারপরে বলেন তারপরে এরেমিয়া এরেমিয়া নবীর আরেকটি কিতাব আছে এরমিয়া একত্রিশ অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার সেখানে লেখা আছে সেই সময় লোক আরো বলবে যে পিতার মানে পিতার আঙ্গুল মানে কেউ যদি ফল খায় যে ঘটনা বলছিলেন যে কেউ যদি আঙ্গুল ফল খায় তার দটি টাক হবে তার সন্তানের দাঁত টক হবে না এর মেয়াদ একত্রিশ অধ্যায় উনত্রিশ থেকে একদম তিরিশ পর্যন্ত উনত্রিশ তিরিশ ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকে নিজ অপরাধীর দরুন মরবে যে ব্যক্তি আঙ্গুর ফল খাবে তারই দাঁত টক হবে ঠিক আছে এটা স্পষ্ট যে খাবে যে মানে টক মানে টক ফল খাবে তার দায় টক হবে তার ছেলে টক হবে না তাই এটা থেকে প্রমাণিত আদম যদি ভুল করে থাকে এটা আদমের পাপ তার জন্য আমার তার সন্তান আমাদের কোনো পাপ হবে না জন্মসূত্রে চার নম্বর দলিল যেটা বংশ বলি পঁচিশ অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ দ্বিত বংশ বলি চার অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে বলছে কিন্তু তিনি তাদের সন্তানদের হত্যা করলেন না শরীয়তের কিতাবে মুসার কিতাবে মাবুদের যে হুকুম লেখা আছে মানে এটা মুসার সেই কথাই বলছে এখানে বংশবলিতে সেই অনুসারে কাজ করলে যথা সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তান মারা যাবে না প্রত্যেকজন নিজ নিজ গুণের দরুন মরবে তাই স্পষ্ট আদম সে ভুল করেছে আদম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে তাকে ক্ষমা করেছে বা সে পাপি ঠিক আছে বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে মেনে নিলাম কিন্তু আদমের পাপের জন্য আমরা মানব জাতি পাপি না জন্মসূত্রে আরো আছে আপনার দ্বিতীয় মানে সেকেন্ড কিংস চোদ্দ দেশ ছয় অনুচ্ছেদ পরিষ্কার এখানে একই কথা বলছে যে মুসার কিতাবে এই কথা লেখা আছে সন্তানের জন্য পিতার কিংবা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাবে না 
প্রত্যেক জন যার যার গোনায় দরুন মরতে হবে তাই আদম ভুল করেছে আদম পাপি আমরা পাপি নই আর এই জ্বলন্ত প্রমাণ এবার বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্ট সঙ্গে যিশু খ্রিস্টের মুখ থেকে যে আমরা জন্মসূত্রে পাপি নই তার লোক মথি দেখবেন উনিশ অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে যিশু তিন চারটে ভাস পড়বেন চোদ্দ পনেরো ষোলো যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে তার সঙ্গীদের কাছে বসেছিল এই মতো অবস্থায় কিছু বাচ্চা চলে আসলো বাচ্চা শিশু এসে যিশু তখন শিশুদের মানে তিনি বলছেন যে শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও তাদের বারণ করো না কেননা বেহস্তের রাজ্য এদের মতো লোকদেরই পরে তিনি তাদের ওপর হতে মানে ওপরে হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন এ কথা স্পষ্ট যে জিজাস পরিষ্কার ভাবে বলছে যে শিশুদের এখানে আসতে দাও তাদের বারণ করো না কেননা বেহস্তে যারা যাবে তারা শিশুদের মতো আর লুকে চোদ্দ দেয় ষোলো অনুচ্ছেদ সতেরো আঠারো এখানে স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে যে শিশুরা তোমরা যদি শিশুদের মতো হও তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে কেন এই কথা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে শিশুরা পাপমুক্ত তাদের কোনো পাপ নেই কেননা যিশু তাদেরকে বলছে আমার কাছে আসতে দাও স্পষ্টভাবে কেন শিশুর মতো যারা হবা তাদের কেবলমাত্র স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তো শিশুরা যদি পাপি হয় তো পাপি মানুষ তো স্বর্গরাজ্যে যাবে না এই আমি সাতখানা দলিল পেশ করলাম যার দ্বারা আমি প্রমাণ করলাম যে হ্যাঁ অবশ্যই মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় আর বুক অফ ইজিক্যাল যেটা আছে আঠারো অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ আঠারো অধ্যায় বিশ অনুচ্ছেদ ওখানে স্পষ্ট হয়ে কতটা মানে স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে যে পাপ করবে সে তার ফল পাবে পিতা পাপে পিতার পাপ পুত্র পাবে না আর পুত্র পাপ পিতা পাবে না যে পাপ করবে তার দ্বন্দ্ব মানে যে গুণা করবে তার ফল সে পাবে আর যে নেক কর্ম করবে তার ফল সে পাবে তো এটা দ্বারা পরবর্তী পাপের কথা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হয় মানে কুড়ি মানে উনিশ কুড়ি অনুচ্ছেদে আর একুশ অনুচ্ছেদ থেকে আগেকার পাপের কথা খণ্ডন হয়ে যায় বুঝতে পারলেন কি আর জিজাসের ওই কথা যথেষ্ট একটাই যে শিশুদের আমাদের কাছে আসতে দাও কেননা তাদেরকে বারণ করো না কারণ যে পাপ মানে তার মানে এই শিশুদের মতো যারা হবে তারাই কেবলমাত্র সরকার যে প্রবেশ করতে পারবে এটা আমার দলিল আমি উপস্থাপন করে দিলাম দুই নম্বর বিষয় যে আপনি যেটা বললেন যে কোন শিশু ছোট্ট বাচ্চা ছেলে ছোটবেলাকে তাকে যদি গুলি করে হত্যা করে দেয় যদি হত্যা করে দেয় তাহলে শিশুটার কি পাপ বা এটা শিশুদের পাপ না ঈশ্বর তো আমাদেরকে পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে যে মানুষ হত্যা করেছে সে পাপের ফল পাবে শিশু একটা বাচ্চা সে জান্নাত যাবে স্পষ্টভাবে জিজাসের এই নথির উনিশ অধ্যায় চোদ্দ নিচ্ছে যে শিশুদেরকে আসতে দাও যা শিশুর মতো সব থাকবে তারা জান্নাতে যাবে তার পাপ নাই সে জান্নাত যাবে আর কোরআন স্পষ্ট ভাবে স্পষ্ট আছে স্নান আবু দাউদের হাদিস আছে চারশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস যাদের সাত বছর বা দশ বছর হয়নি এর মাসুম সে বুখারি তেরোশো চুরাশি নম্বর হাদিস যে প্রত্যেকটা আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হয়ে তাদের কোনো পাপ নেই যতক্ষণ সাত বছর বা চোদ্দ দশ বছর না হচ্ছে তো এই ছেলেটা স্পষ্ট হয়ে জান্নাতে যাবে এই পাপই নয় কিন্তু যে হত্যা করেছে তার হত্যায় সে ফল পাবে সে জাহান নামে যাবে ঠিক আছে না আমি একটা শেষ করি আমি একটা শেষ করি তারপরেও কোরআন স্পষ্ট হয়েছে বাকারা এক মাসে পঞ্চানত কোরআন বলছে এর জবাব দিয়েছে যেটুকু বাইবেলে এর সমাধান নেই তবে কোরআনের সমাধান দিয়ে দিয়েছে তো কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে তোমাদের ছেলে সন্তান পুত্র এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার স্বরূপ এগুলো পরীক্ষা চার নম্বর যে রাজা দাউদ প্রসঙ্গে বললেন যে রাজা দাউদের পাপের কারণে তার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে বা তার সন্তান পাপি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এটা বাইবেলের কথা আমি বিশ্বাস করি না যে এটা ঈশ্বরে বাণী হতে পারে কেন এটা সরাসরি বাইবেল যিশু এবং বাইবেলের সহবিরোধী তাই এটাকে আমি কখনো গ্রহণ করতে পারি না এটা ভুল লেখা আছে বা ভুল ঐতিহাসিকরা ভুল তথ্য এখানে নিয়ে এসেছে আর কুমারী গর্ভের কথা বলেন যে কুমারী গর্ভে জিজাস যেহেতু জন্মগ্রহণ করেছে তাই তিনি মানবীয় সত্তা নয় কিন্তু জিজাস তো স্বয়ং কুমারী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে তাই না জি মারিয়ম তো তিনি তো মানবীয় সত্তা ছিলেন তিনি তো ছিলেন তিনি তো পেটে তাকে দশ দশ মাস বা যাই হোক যত হোক পেটে রেখেছেন মারিমের শরীরের খাদ্য দ্বারাই যিশু সিক্ত হয়েছে সমস্ত কিছু হয়েছে কোরআন বাইবেলের আলোকে তো মারিয়মের গর্ভে ছিল তার নারী থেকে সমস্ত কিছু অংশগ্রহণ করেছে পৃথিবীর থেকে মারিম যা খেয়েছে জিজাস পেটের মধ্যে থেকে তাই পেয়েছে এটা তো বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত ঠিক আছে এখানে তারপর আমি একটা বলবো যে মেলকি যে দেখের একটি কথা আছে বুক অফ হিবরুল সাত অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ যে মেলকি যে দেখে তার বাবা ছিল না মাও ছিল না তার মাও ছিল না বাবা ছিল না সঙ্গে আদমকে আদমের বাবা ছিল না মাও ছিল না তো আদম তাহলে পাপি হলো কিভাবে জিজাসের যদি শুধু বাবাই না থাকে তার জন্য যদি সে পাপমুক্ত হয়ে যায় তো আদম পাপ করলো কিভাবে আদম তো পাপ করলো তার পাপ করলো না না আমি সেটা বলছি আপনার যুক্তি খনন করলাম এটাই যে জিজাসের যদি বাবা না থাকার কারণে সে পাপমুক্ত হয়ে যায় তো এইটাই যদি যুক্তি হয় তো আমি বলবো তো মানে বাপ মা না থাকলো যে বাপ যদি না
যে পাপ মুক্তি করার জন্য কি নর মানে পাপ মুক্তি করার জন্য কি কুরবানিটা যথেষ্ট যে না আমি তো এটা মনে করি না বাইবেল এরকম কথা নেই পরিষ্কার ভাবে মানে বাইবেল যেটা আছে মথিত আছে হোসাই আট ছয় অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদে আছে তিনি বলছেন যে আমি বিশ্বাস তো চাই পশু কুরবানি নয় আমি বিশ্বাস চাই পশু কুরবানি নয় পুরানো বা কুরবানির চেয়ে আমার আমি চাই যেন মানুষ সত্যিকারে ভাবে আল্লাহ অর্থাৎ ঈশ্বরকে চেনে মথিতে আছে দশ পালা প্যাথি নয় অধ্যায় তার অনুচ্ছেদ বারো অধ্যায় সাত অনুচ্ছেদ আরো স্পষ্ট জিজাস এ কথা স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে আল্লাহর একত্র বিশ্বাস সকল মন প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসো এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো সকল কাপড়ার চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং এরূপ বিশ্বাস কর্ম থাকলে সে জান্নাতে যাবে দত্তলক মার পনেরো অধ্যায় বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ উনিশের জিজাস স্পষ্ট হয়ে বলেছে সবচেয়ে বড় কাপড়া কি সবচেয়ে বড় কাপড়া হচ্ছে এটা যে ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া ঈশ্বরের বাক্যকে মেনে চলা তাই আমি এখানে তিনটা দলি খণ্ডন করলাম জাস্ট এটা যে মানুষ জন্মসূত্রে পাপি নয় পরে পাপ করলে তার ফল পাবে যেটা এই যে গেলে প্রথম আঠারো অধ্যায় চারে আছে বা কুড়িতে আছে এটার সঙ্গে আমরা একমত কিন্তু যেটা আপনার দাবি এই দাবির পক্ষে প্রমাণ করি কেন আপনি একটা প্রমাণ দেননি এখন পর্যন্ত হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে বললেন যে শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও এর মানে যে শিশুরা পবিত্র এটার মাধ্যমে এটা বলা যায় না কারণ প্রভু যিশু বলেছেন আমি পাপিদের ডাকতে এসেছি তার মানে এই না আমি পবিত্র কিন্তু আমাকে ডাকতে এসছেন তো এটা দ্বারা ওটা প্রমাণ করা যায় না যে শিশুরা পবিত্র তিনি বলেছেন যে সুস্থ লোকদের ডাক্তারের প্রয়োজন নাই অসুস্থ দিতে তিনি অসুস্থদের জন্য এসছেন পাপিদের জন্যই এসছেন তার মানে পাপিদের তিনি দেখেছেন যে তোমরা আমার কাছে এসো তিনি মৌতিতে আমরা বলছি যে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার কাছে এসো তিনি আমাদেরও দেখেছেন এর দ্বারা কোনোভাবেই প্রমাণ হয় না আমি পবিত্র আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অবশ্যই এটা বাইবেলে লেখা আছে রাজা দাউদ বলছে মাতার গর্ব হইতে আমরা পাপি এটা লেখা আছে এবং অবশ্যই আপনি বললেন যে একটা শিশুকে যদি হত্যা করে সে জান্নাতে যাবে এবার সেটা ঈশ্বরের বিচার সে জান্নাতে যাবে কি জানি না সেটা কারণ আমি জানি না এবার সেই বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না সে জান্নাতে যাবে সেটা ঈশ্বরের নিজস্ব ব্যাপার যেহেতু ওখানে ওখানে লেখা আছে যে মাথার গর্ব হইতে আমরা পাপ পাপি হিসাবেই আসি তো সেইখানে ওখানে তো লেখাই আছে ওই কথাটা গীত সঙ্গীত একশো তিনে আর আর একটা কথা বলেছে যে অবশ্যই বাইবেলে লেখা যে রক্ত সেচন ব্যক্তিটাকে পাপের মতন অসম্ভব অবশ্যই রক্ত সেচন না হলে পাপের মোচন হয় না পাপের বেতন মৃত্যুই সেই পাপের জন্য ওই জন্য ঈশ্বর বলিদানের নিয়ম সৃষ্টি করেছিল কারণ কাউকে না কাউকে মরতেই হবে রক্ত সেচন ব্যক্তি থেকে পাপের মোচন অসম্ভব তাই বলি দেওয়ার একটা নিয়ম ছিল যে ব্যক্তি কোনো কোনো মানুষ যদি পাপ করে সে যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে বলি দেয় এবং সে যদি আবার নিজের পথে ফিরে আসে সে তো ক্ষমা পায় কারণ সে বলিটা দিল ঈশ্বরের সামনে সেই রক্তটা উৎসর্গীকৃত হলো এবার এখানে প্রভু যিশু সেইটাই ওই যে যেমন পিতা পুত্রের পাপ নেই অবশ্যই কেউ কারোর পাপ বহন করতে পারে না কিন্তু একটা ল্যাম্প তো আমার পাপ বহন করতে পারতো উল্টে স্টেমেন্টও দেখানো হচ্ছে যে একটা ল্যাম্প যদি সে স্যাক্রিফাইস করে সে পাপ সে ঈশ্বর নিজেই নিয়মটা দিয়েছে যে তোমরা একটা ল্যাম্প বের করে বা এক বছরে কারোর অজ্ঞানতার পাপ থাকলে সেই তার উপরে হাত স্থাপন করো তারপরে তাকে বলি দাও কারণ কি অজ্ঞানতাও পাপ হয় এবং ওই ল্যাম্পটা স্যাক্রিফাইস হলো তারপরে ঈশ্বর সেটা ল্যাম্প কি অন্য কিছু জানি না যাই হোক ল্যাম্পই ধরছি যে তার ক্ষমা হলো ঠিক সেইভাবেই প্রভু যিশু সেই ল্যাম্প প্র্যাক্টিফিশিয়াল ল্যাম্প অবশ্যই তিনি একটা ল্যাম্প হয়ে যেরকম একটা ল্যাম্প অন্য মানুষের পাপ নিতে পারতো সেরকম ভাবেই তিনি আমাদের পাপ নিতেন আর এটা তো আমি রেফারেন্স দিলাম যে গীত সঙ্গে ওখানে লেখা ছিল যে মানুষ যে হোম ও নৈবেদ দেয় সেটা ঈশ্বর প্রীত হয় নাই এবং সেখানেই লেখা যে এই জন্য আমি আসি আছি মানে এই জন্য আমি বলি হতে আসছি এবং গ্রন্থখানিতে আমার বিষয়ে লেখা আছে এখানে স্পষ্ট করে দেখানো হয় যে আরেকজনের কথা যে বলি হবে এবং গ্রন্থে তার কথা লেখা থাকবে সেটাই প্রভু যিশু বলেছেন যে মসি এবং ভাববাদীদের গ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে তোমরা সেটা বিশ্বাস করো না যদি মসিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে এবং শুধু এটা গীত সঙ্গীতাতেই না এটা আমি বললাম জিসায় গ্রন্থে লোকের তিপ্পান্ন পুরো অধ্যাতেই লেখা আছে যে আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে পড়িল তার মানে তিনি সেই স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যাম্প অবশ্যই তার মানে তিনি নিতে পারেন এবং তাহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করবে সেখানে স্পষ্ট রূপে দেওয়া দোষার্থক বলি রূপে একজন উৎসর্গ করবে এবং তিনি কবর প্রাপ্ত হবেন তিনি জীবিত দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হইলেন এটাও লেখা আছে এবং তারপরে সক্রিয় গ্রন্থে যেখানে ওখানে লেখা আছে যে সক্রিয় হে সিয়ন কন্যা দেখো তোমার পরিত্রাণ কর্তা আসছে সে গর্ধক শাবকে শাবকে রয়েছে এরই এক দুটো ভার্সের পরেই লেখা আছে যে তার কথা তিনি পৃথিবীতে শান্তির কথা প্রচার করবেন তার কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত প্রচার করা হবে এইভাবে লেখা আছে এবং তিনি তার নতুন রক্তের নতুন নিয়ম প্রযুক্ত এই এই করবেন এবার তার মানে কি যেটা প্রভু যিশু বলেছিলেন আমার নিয়মের নতুন রক্ত যেটা অনেকের পাপের জন্য
শান্তি রাজ বিক্রমশালী বিতা এটা লেখা আছে সকল গ্রন্থে লেখা আছে হে জেরুসালেম কোন তুমি অতিশয় উল্লাস করো কারণ আমি আসছি আমার ভিতরে থাকবো এবং অনেক জাতি সেই দিন তোমার কাছে আসক্ত হবে সেটা অবশ্যই তিনি প্রভুযশুর কথাই বলেছেন এবং দানিয়ালের গ্রন্থে সাতের চোদ্দ যেখানে লেখা আছে দানিয়াল বলছে আমি রাত্রিকালীন দর্শনে একটি মনুষ্যপুত্র না এক ব্যক্তিকে দেখলাম যাকে কর্তৃত্ব মহিমা দেওয়া হলো এবং বহু ভাষাভাষীর মানুষ এবং বহু জাতির মানুষ তার আরাধনা করবে সেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে সব ইসরায়েলের ঈশ্বর তার পরিপাশেও তার দেখানো হচ্ছে যে আর এক মনুষ্যপুত্রের না ব্যক্তি তাকেও আরাধনা করবে এটা আপনি যে জায়গাগুলো বললাম আপনি অবশ্যই সেগুলো পড়ে দেখতে পান এই জায়গা সব জায়গাতেই লেখা আছে এবং যেখানে আমি বলছি আমার রাজা দাউদ বলছে যে সদা প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন তুমি আমার দক্ষিণে বসে প্রভু যে সেটাই বলেছেন যে আমি আমার ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসে আসব এবং তিনি আমাদের সে স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যান্ড এবং দ্বিতীয় বিবরণ আঠারো আঠারোতে লেখা আছে তোমার ভিতর থেকে তোমাদের ভাতৃগণের ভিতর থেকে মানে ইসরায়েলের যে বারোটা ভাই তাদের ভিতর থেকে আমি সেই ব্যক্তিকে উৎপন্ন করবো এবং তিনি যা বলবে তাদের তোমার শুনতে হবে এবং তোমার যদি না শোনো আমার ক্রোধ তোমার উপরে যাবে ঈশ্বর স্পষ্ট করেছি যে এরকম একজন আসবে যাকে তোমাদের শুনতে হবে এবং যে তিনি যে বলেছিলেন যে ব্যবস্থা ও ভাববাদী গ্রন্থ আমি লোভ করতে আসি নাই তা সেখানে আপনি বলেছিলেন যে তিনি পাঁচটা নিয়ম কমপ্লিটলি বাদ দিয়ে নতুন নিয়ম দিয়েছেন অবশ্যই বললাম যে প্রভু যিশু খ্রিস্ট পুরাতন নিয়ম থেকেই ছিল সেখানে তার দাবি অনেক জায়গায় দিয়েছেন তিনি আমাদের সে স্যাক্রিফিসিয়াল ল্যান্ড যেটা গিচ্ছমিতা সক্রিয় এবং ঠিক আছে আমি যে সাতখান দলিল উপস্থাপন করেছি বাইবেল থেকে এগুলো আপনি খণ্ডন করলেন না শুধু একটা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন আপনি যেটা দলিল উপস্থাপন করলেন এতক্ষণ ধরে ঠিক আছে আপনি দলিল উপস্থাপন করলাম যে যিশুর মানে ডিভিনিটির উপরে যে ঈশ্বরের উপরে তার দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে আমি মুক্তির উপরে বলছি না মুক্তি পূরণ এক সময় আলোচনা করা যাবে যে জিয়াস মুক্তি দেওয়ার জন্য সমগ্র মানুষ জাতির মুক্তির জন্য এসেছিলেন না বিশেষ গোত্র বা কালের জন্য এসেছিলেন এটা তো আলাদা বিষয় আলোচ্য বিষয় যেটা চলছে বা শুরু করেছিলাম যে আদমের পাতে কি আমরা পাপি ঠিক আছে আমি এখানে তার জন্য সাতখানা দলিল উপস্থাপন করেছিলাম আপনি তিনটে যুক্তি দিয়েছেন সেটা খণ্ডন করলাম আপনি শুধু ম্যাথিয়ের উনিশের চারেরটা আপনি চোদ্দটা আপনি খণ্ডন করলেন যে জিজাস বলেছে শিশুদের কাছে আমার নিকটে আসতে দাও তাদের বারণ করিও না কেননা ভেস্তের জন্য এদের মতো লোকেরাই আপনি তার জবাব যেটা দিলেন যে যিশু তো এই কথা নিজে বলেছে ম্যাথিও হ্যাঁ অনেক জায়গায় বলেছে যে আমি ভালো মানুষের জন্য আসিনি আমি পাপিদের জন্য এসেছি হ্যাঁ জিনিস এই কথা বলেছে তো এই কথা যদি আপনি তাফলিন অর্থাৎ গ্রহণ করেও নি তারপরে বাইবেলের সঙ্গে বিরোধী দশ পলা ফুল যখন বেশ কিছু সঙ্গে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে ঈশ্বর প্রভু আমরা স্বর্গে যেতে চাই আমাদেরকে কিছু নসিয়াত করুন তো তিনি বেশ কিছু উপদেশ দিলেন যে তোমরা সমস্ত কিছু বাতে সময় জানিল তুমি আল্লাহর উপাসনা করো এক আল্লাহকে বিশ্বাস করো তারপর যেগুলো তোমরা ছোটবেলা থেকেই করি ওই যে তুমি বাড়ি ঘর সম্পত্তি সমস্ত কিছু বিক্রি করে দাও তো জিজাস যদি শুধুমাত্র পাপি মানুষের জন্য আসবে তো ভালো মানুষের জন্য তিনি বেশি ভাগ উপদেশ দিয়েছে এক নম্বর যেটা জিজাসের ওই কথার সঙ্গে এটা সংঘর্ষিক পাপিদের জন্য এসেছি তিনি জানছেন তো সবাই পাপি এই কথা বলার তার কি দরকার ছিল না না আপনি কন্টেক্সটা পড়েন দাদা আপনি ফরিসি তারা নিজেদের ধার্মিক বলে প্রমাণ করতে সেই অর্থে তিনি বলেছেন আমি তোমরা নিজেদের ধার্মিক ভাবো আমি তোমাদের মতো ধার্মিক বা তোমরা যারা নিজেদের ভালো বলো শেষ করি তারপর আপনি বলবেন তাই না আপনার সময় কথা বলছি না তাহলে আয়োজন বেশি সুস্থ হবে তো জিরাসের ফরিসির কথা যে ধরে নি তারপর আবার জব দেওয়া সম্ভব ঠিক আছে কারণ আপনার প্রশ্ন কি আমি খণ্ডন করছি কি এটা মনে রাখবেন এটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলে এটা কোনো অনার্থক হবে কারণ আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের প্রাসঙ্গিক আসুকে নেই তো জিরাসের ওই কথার সঙ্গে যে পাপের যে পাপিদের জন্য আসেনি আমি ভালো মানুষের জন্য এসেছি এই কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে জিজাসকে যারা মেনেছে তাদেরকে তিনি দাস দিয়েছেন তাদেরকে বুঝিয়েছেন অনেক সময় আপনি কালকে এই ঘটনাটি বলেছিলেন যে জিজাস মানে যখন রূপকর্তে কথা বলতেন রূপকর্তে কথা বলতেন তারপর জিজাস এই কথা নিজে বলেছিলেন যে মানে ওদেরকে এই সব কথাগুলো শোনানোর প্রয়োজন নেই ওদেরকে জানানোর দরকার নেই তার জন্য রূপকর্তে বলা হয় তারপরে ওখানে বেশ কিছু ফরসিরা আছে মানে বেশ কিছু ইহুদারা ছিল জিজাসের শিক্ষা যেন ইহুদিরা না বুঝতে পারে এই জন্য জিজাস তিনি রূপকর্তে ব্যবহার করেছে যেন তার বাণীটা না ওরা বুঝতে পারে 
खंडन कर शिक्षा दिए भलो मानस दे के पापी जरा पापी शिष्यता मन करत चेस्ट कर तो एक कथा प्रमाणित प्रमाणित हो जाए जीजास ना पापी मानुषर जो मुख्य बोले कर्मी पापी आसानी बैबल जो एक भार्स दस टा भार्स जो एक मान बिल ठीक है चार नम्बर विषय जो डिटेन नमी थे अठारह अठारह उन्नीस जीजस मैं मसी बन व्यक्ति आसार भाई सदृश्य मत आखन दस ट पॉइंट आउट करते जीजास मसिर मत नई मसिर मत मोहम्मद जल प्लावन तक तो अनेक छोट छोट शिशु जल डूबे मारा गेलो मातार गर्व हईते मान प्रस्तुत शुद्ध फरिशीर कारण धर्म दिखाई महान तरह स्क्रिपचार देव हो मनोनी वंश कई भाव चलेना मानुष्ठ 
তারপর তার বিরোধিতা যারা করেছে তাদেরকে গালি দিয়েছেন গালি সূচক অনেক ব্যবহার করেছেন তাই না অনেক তাকে সরকারের বংশধর তোমরা পাপি খারাপ মানুষ তোমরা ব্যভিচারী জাতি এই যে অনেক কথা বলেছেন আরো অনেক রকমের কথা যেগুলো ওয়াহিউদি যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা বলেছেন কঠোর ভাষাতে বলেছেন তা আমি তো এটা কখনো মানি না যে কোনো নবী এ ধরনের এসে কথা বলতে পারে তার উন্মতকে যেমন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কাছে এসে তাইফের ময়দানে অনেকগুলো কুফফার যারা আছে মক্কার কুফফার সেই সময় তাকে পাথর ছুটে হত্যা করেছিল তিনি হাঁটতে হাঁটতে আসছিলেন আর রক্ত মুছছিলেন জিব্রাইল সেরেস্তা এসে বলছে মোহাম্মদ সাল্লামকে যে আপনি একবার আমাকে অনুমতি দেন আমি মানে এই অহুদ পার্টি এই তাইফ বাসীদের উপরে ফেলে তাকে পিছিয়ে দিব আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন যে আমি রহমতের জন্য এসেছি আমি এদিকে ধ্বংস হওয়ার জন্য আসিনি আমি যদি তাদেরকে হত্যা করে দিই অনুমতি দিয়ে দিই তাহলে এদেরকে কে হেদায়ত করবে এদের কাছে পানি কিভাবে পৌঁছাবে হ্যাঁ তা বাইবেলের বাক্য বলে যে ঈশ্বর ঈশ্বর নিজ পুত্রকে প্রেরণ করেছেন জগতের বিচার করার জন্য না জগৎ যাতে তাহার নামে পরিত্রাণ পায় এটাই লেখা আছে তিনি বলেছেন যে জগতে তিনি বিচার করতে আসেনি কিন্তু মানুষ যেন তার দ্বারা পরিত্রাণ পায় এই জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছেন তিনি বিচার করবেন যখন তিনি দ্বিতীয় আগমন করবেন কিন্তু তিনি এখন এসেছেন আমাদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য এটাও তো স্পষ্ট করে বলা যে কথা নিজে বলেছে যে আমি এখানে বিচার করতে এসেছি এ কথা জিজাস নিজে বলেছে কোথায় বলেছে জিজাস জনে কথা বলেছে প্লাস আরো আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি ধরেন এক মিনিট জনে উনিশ অধ্যায় জনের নয় অধ্যায় উনচল্লিশে আছে কি আছে যে স্পষ্ট করছে আমি এ রাজ্যে আমি আসিয়াছি শাসন করবার জন্য আমি এসেছি বিচার করার জন্য পুরো কন্টেক্সটা পুরো পড়েন আপনি পড়ে দেখেন একবার আপনি বলেন যে জিরাস এ কথা বলেনি যে তিনি মানে তিনি পরবর্তী সময়তে তিনি রাজত্ব করবেন তবে তিনি দুনিয়াতে তিনি রাজত্ব করবেন না আমি তার জবাব বললাম যে যিশু এ কথা নিজে বলেছেন যে আমি পৃথিবীতে এসে আসিয়াছি শাসন করবার জন্য এ দেখেন নয় হ্যাঁ উনচল্লিশ জন নয় উনচল্লিশে জিজাস পরিষ্কার ভাবে বলছে তারপর যিশু তাকে বলিলেন বিচারের জন্যই আমি এই জগতে আসিয়াছি পরিষ্কার কারণ বলা হল যে কারণ বাইবেলে এই কথাটাও লেখা যে আমাদের পাপের যে বিচার যে হওয়া উচিত সেই বিচারটা তার উপরে পড়লো তিনি এই বিচারের কথা বলেছেন যে আমাদের বিচার হিসেবে তাকে মরতে হলো এই বিচারের জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন অবশ্যই না না আমি আপনাকে কথা বলি যে বিচারের কথা এখানে কোন বিচারের কথা এখন তো তিন রকমের বিচারের কথা চলে আসতে পারে তাই না তো স্পষ্ট যে যেহেতু এই কথা বলছেন আমি বিচারের জন্য পৃথিবীতে আসি আছি এটা তো স্পষ্ট কথা তিনি বিচার করার জন্য প্লাস তিনি বিচারের জন্য তিনি তৎপরতা কারণ জিয়াস মাত্র তিন বছর তিনি মানে প্রচার করেছে ধর্ম প্রচার করেছে তাই না মাত্র তিন বছর বাইবেল এর হবে তো তিনি না তিনি সৌন্দর্য ছিলেন না তার বাড়িঘর ছিল না তার সঙ্গে সাথে প্রচুর ছিল এমন কিছু নয় তো তিনি চেষ্টা করেছেন অনেক বাইবেল আলোকে জিজাস চেষ্টা করেছে অনেক যে না তিনি মানে সাম্রাজ্যকে নেবেন তিনি মানুষকে জানাবেন তো সেই সময় না হওয়ার আগে তো তাকে ধরে ফেললে তাকে হত্যা করা হলো বাইবেল অনুসারে হ্যাঁ করা হলো তো জি তো তিনি মাত্র তিন বছর করেছেন তো আমি যেটা আপনাকে এখান থেকে দলে উপস্থাপন করলাম যে এখানে তাহলে মানে ক্লিয়ার ক্লিয়ার যেটা আমাদের আসছে যে না মানুষ জন্মসূত্র পাপি নয় আর দাউদের কিতাবে যদি ওটা লেখা থাকে আমি জিয়াস এর কথা বাদ দিয়ে দাউদের কথা গ্রহণ করব না সংহাস সলমান নিয়ে আপনি স্বয়ং জানেন যে সংহাস সলমান নিয়ে সমস্যা আছে অনেক কিছু অনেক খ্রিস্টানরাই অনেক ভারতকে বাদ দিয়েছে এটা সংযোজন এটা এপক ফিফা তারা বলেছে আমি এটা স্পষ্ট হয়ে বলে দেবো যে ওই বাইবেলের সংহাস সলমানে যেটা আছে সেটা স্পষ্ট হয়ে এটা পরে ঢোকানো হয়েছে বা এটা জাল মিথ্যা কথা বা যেভাবে বোঝানো হয়েছে সেভাবে বোঝানো করে যাবে না জিজাস যে ব্যাখ্যাটা স্বয়ং দিয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য কারণ আপনি সংস্থ সলমান থেকে ওই ব্যাখ্যা নিচ্ছেন কিন্তু জিজাস এসে সরাসরি তিনি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি বুক অফ রিটার্ন আমি এক্সপ্রেস লেবিটির কাছ থেকে দিলাম সবাই মুসায় ব্যাখ্যা করেছে যে দাউদের ওই কথা থাকেও সংস্থ সলমান দাউদের কথা থাকেও তাহলে মুসা এবং এসে আসে সেই ব্যাখ্যাটা যথার্থভাবে দিয়েছে তার উপমত করেছে তাই আপনার ব্যাখ্যাটা আমি কখনো গ্রহণ করতে পারি না আর যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমি বলবো যে দাউদের বিষয়টা ভুল দাউদের ওইটা ভুল অথবা আমি বলবো যে না এখানে ঈশা এবং মুসা ভুল এই চারটের দিকে এখন তাহলে সে তো পাপ করিনি তাকে তো ইডেন গার্ডে চলে যাবে এবং কোনটা গ্রহণ করেন সেটা আপনাদের বিষয় আমি যেটা তো কালকে যেটা একটা বলেছিলাম যে যে কোনো ছোট সন্তান যখন জন্ম হয় সে এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে জন্ম হয় তাহলে সে তো পাপ করিনি তাকে তো ইডেন গার্ডেনে জন্মগ্রহণ করা উচিত সে প্রত্যেক প্রত্যেকটা শিশু এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে তার কোনো দোষ নেই কিন্তু এই ভূমি যে অভিশপ প্রাপ্ত ভূমি যেখানে তাকে কষ্ট করতে হবে ভবিষ্যতে এমন জায়গায় সে জন্মগ্রহণ করছে ঈশ্বরই তাকে পাঠাচ্ছে প্রত্যেকটা মানব শিশুকে ঈশ্বর এই অভিশপ্তময় ভূমিতেই পাঠাচ্ছেন তা সে তো কোনো পাপ করেনি তাহলে তাকে এই অভিশপ্ত ভূমিতে কেন তাকে জন্ম থেকেই তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যে তুমি অভিশপ্ত ভূমিতে
पाईनी परीक्षा मूलत पृथ्वी तुम्हें परीक्षा करते तुम्हारा क्या कत धर्मपरण होते मानते बा विश्वास मात्र कत्र मत आ प्रभु जीशु के जन्म थे पापी क्या प्रभु जीशु की करें कि करना एट इम्पोर्टेंट ना मेन विषय प्रभु जीशु ख्रीट मेन पार्थक्य विषय मुस्लिम और ख्रीटान भर मेन पार्थक्य शुद्ध एट कथा ओई विषय मूल पार्थक्य भाई अपनी भूल बुझल मूल पार्थक्य भूल बुझे क्यों मूल पार्थक्य इश्यू जेहेतु जीशु समस्त आदम सन्तान पापी और आदम सन्तान पाप मुक्त करारे पृथ्वी आसते हो मृत्युबरण कर मूल प्रथम पॉइंट हेटाई आदम सन्तान की जन्मसूत्रे पापी जो जन्मसूत्र पापी ना तरह जीशुर आसार प्रयोजन प्रथम ए पॉइंट उपस्थापन कर दादा तरह प्रथम एटस्थापन कर आदम सन्तान की जन्मसूत्रे पापी एट जी क्लियर हो जाए मैं एखान प्रमाणित हो गो ना जीस पाप मुक्त पृथ्वी आसार को प्रयोजन छो ना अवतीर्ण मूल मत पार्थक्य प्रथम मानस जन्मसूत्र जीत पापी तीजे आसते हुए पाप मुक्त उत्सर्ग 
অনুসারে হত্যা হয়েছে আমাদের পাপ বলতে কি যে আমরা নবীকে চিনতে পারিনি আমরা নবীকে চিনতে পারিনি তাকে আমরা হত্যা করেছি যেমন লুটকে হত্যা করা হয়েছে আরো বাইবেলে অনেক যে নবীদেরকে হত্যা করা হয়েছে বাইবেলের বাক্যে স্পষ্ট করে পুরোনো নিয়মেও লেখা আছে যে তিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য কারণ লেখা আছে যে তার কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হবে তার রক্ত দ্বারা নিয়ম হবে এবং দানিয়ানো লেখা আছে পৃথিবীর বহু ভাষাবাদী মানুষরা তার আরাধনা করবে সেই যে ইসরায়েলের জন্য ইসরায়েল আপনি আর একটা বিষয় চলে গেলেন হ্যাঁ না না দেখেন আমি একটা কথা বলে আপনি একটা আলাদা বিষয় চলে গেলেন যে যিশুর এটা সর্বজনীন তিনি এসছেন কে শুনি তাহলে এই বিষয়ে আলোচনা হলে কিন্তু আর একটা মানে আর একটা ইস্যু হ্যাঁ তার মানে এটাই যেহেতু যেহেতু তার দোষার্থ বলি উৎসর্গ করা প্রয়োজন ছিল এটা পুরাতন নিয়মে আছে তার মানে প্রত্যেকই পাপি এটা এই জন্য এই জন্যই এটা দেয়া হয়েছে আর এই পুরাতন নিয়মের কথা মানবো প্রথমত না জিজাসের স্বয়ং ব্যাখ্যা আপনার ব্যাখ্যা মানবো না জিজাসের ব্যাখ্যা মানবো না মুসির ব্যাখ্যা মানবো আপনি যে এইগুলো দলিল গুলো দেখাচ্ছেন যে এইগুলো দ্বারা প্রমাণ করা যাচ্ছে যে এই এই কিন্তু এই যে দলিল গুলো আমি দেখাচ্ছি যে তার বলি হওয়ার প্রয়োজন এটা তো ওল্ডেস্টমেন্ট একবার লেখা নেই গীত সঙ্গে তার লেখা আছে গীত সঙ্গে অনেক জায়গায় লেখা আছে গীষাতে লেখা আছে সকল এই দলিল আমি একটা কথা আমি একটা কথা বলি যে বলিটা কি দিবে বলিটা কি হবে ঠিক আছে যে সংবাদ সলমানের যদি ওই কথা লেখা থাকে তো আমি এখানে মুসার কথা ঢুকিয়ে দিতে পারি যে মুসা করতে চেয়েছিল কেননা মুসার সন্তানকে হত্যার জন্য তাকে বলি দেওয়ার জন্য করেছিল ঠিক আছে বাইবেলে আছে ঘটনা তো মুসার হচ্ছে সন্তান বংশের ভিতর থেকেই যে মানে যার অনন্তকালীন রাজত্ব থাকবে তো এটা তো দাউদের বংশে হবে সেভাবে লেখা যায় মুসা তো অনেক পাস্তে হয়ে গেল তার যদি অনন্তকাল যদি অনন্তকাল যদি তার রাজত্ব থাকে তো জিরাসের কি অনন্তকাল রাজত্ব আছে হ্যাঁ তার রাজত্ব আছে যারা পৃথিবীতে তার মত হয়ে থাকবে তিনি সেখানে নিয়ে তার দানিয়ালের ওই অনুচ্ছেদটা জানতেন না কারণ জিয়াসে পরিষ্কার ভাবে দানিয়াল বলছে বা এসআইয়া বলছে যে সেই নাবি আসবে এবং সমগ্র মানুষ জাতি তার উপাসনা করবে এবং পাশাপাশি কি করবে যে তার শিক্ষা প্রচার করবে প্রভুজন প্রভুজন নিজেও বলেছে যে দেখো অনেকে আসবে এবং অনেকে ভ্রান্ত করবে অনেকে ভ্রান্ত হবেও সবাই যে কমপ্লিটলি চেঞ্জ হবে তা না প্রচুর মানুষ ভ্রান্ত হবে সমগ্র লেখা নেই ওখানে হচ্ছে বহু ভাষাবাদীর মানুষ এবং বহু জাতি তার আলোচনা করবে তিনি কেন এসে তিনি বললেন যে আমি শুধুমাত্র বাণিজ্য করার জন্য এসেছি হ্যাঁ তো তিনি বলেছেন মানে তিনি শুধু ইসরায়েলের জন্য এসেছেন তিনি এটা বলেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি তো তিনি ইসরায়েলের ভিতরে কাজ করবেন তিনি যদি অন্য একটা দেশে গিয়ে কাজ করতেন আদৌ সেখানে ঈশ্বর মুসির কোন গ্রন্থ সেখানে দেয়নি তারা কিছু বুঝতেই পারতো না যে তিনি কে কোথা থেকে এসে তিনি ইসরায়েল এসেছেন যাতে বিচার দাদা কেমন বিচার যে আমি যে তোমাদের বিচার দিয়েছি এমন বিচার এমন মানে ব্যবস্থা গ্রন্থ কি অন্য জাতির আছে ঈশ্বর ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করছো আমি আমি ধরে নিলাম আপনার কথা আপনার কথা ধরে নিলাম এই কথা আছে ভেবেলে ভাববাদীর গ্রন্থ সবসময় ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষটা ইম্পর্টেন্ট না সেটা যখন লেখা হচ্ছে তার মানে সেটা ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত তাই মানুষ লিখছে কি গেলেছে সেটা বলছি ওখানে লেখা আছে যে একটা জেনারেল রেগুলেশন বলে আপনি যে সব পয়েন্ট গুলো উপস্থাপন করছেন এই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আবার নতুন ভাবে একটা আলোচনা করা যায়
যে সেন্ট পল তিনি কি ঈশ্বরের মানে মানে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে লিখেছেন না নিজের কথা তিনি ঢুকেছেন তো যুক্তি তর্ক করলে তো আমি প্রত্যেকটা কোরআনকেই বলবো যে ওরা কি ঈশ্বর থেকে বেরিয়ে যান নিজের লিখেছেন মুহাম্মদ জি আমি শুনেন আমি জানি শুনেন প্রত্যেকটা আপনি স্ক্রিপচার রূপে বলেন কোরআন কি বলছে আর বাইবেল কি বলছে কোরআন যদি লাস্ট টেস্টামেন্ট হয় তাহলে তার আগের টেস্টামেন্টের গুলোর সাথে তার মিল থাকতে হবে তবেই তো সেটা লাস্ট টেস্টামেন্ট নির্ভর করে জি অবশ্যই কোরআনের মানে কোরআনের সঙ্গে আগের টেস্টামেন্টের বাইবেলের যেগুলো আছে বাইবেলের হ্যাঁ মিল আছে হ্যাঁ আমি তো কোনো মিল দেখতে পাই না আমি একবার দেখতে চেয়েছিলাম যে মুহাম্মদ যে পৃথিবীতে আসবে এটা ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কোথাও আছে একটা সিঙ্গেল ভার্স নেই এটা এটা নিয়ে আবার যাকে না দেখাতে চেয়েছে যে জিসায় উনত্রিশ এখন লেখা যে এক ব্যক্তিকে দেওয়া হলো অবশ্যই না ওই ওই কন্টেন্ট আপনি দেখেন আপনি কিন্তু আলাদা বিষয়ে চলে যাচ্ছেন মানুষ জন্মসূত্র পাবে কিনা সেটা আমি বুঝালাম যে অবশ্যই যখন বলির কথা ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখা যাচ্ছে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে তার মানে জন্মসূত্রে পাপ আছে আর বলির কথা তো এটা কোনোভাবে প্রমাণ হয় না যে যদি বলির প্রমাণ করা হয় না যেটা আপনার যুক্তি দাদা আমি আপনাকে বলি তাহলে ওটা আপনার যুক্তি আপনি যে ভাস দিয়েছেন সেটাও ঠিক আমি যে ভাস গুলো দিয়েছি সেটাও ঠিক আপনি দুটো দিয়েছেন আমি আটটা দিয়েছি তারপরে এখানে প্রশ্ন জেগে জেগে যাই যে এই বিষয়ে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা আছে পরস্পর বিরোধী কথা না এই দেখুন হ্যাঁ এবার এটা বোঝায় যে পরস্পর বিরোধীর কথা একদমই না যে অবশ্যই পুত্রের পাপে পুত্র নেবে আর পিতার পাপ পিতা নেবে তবু যে মানসিক যে নেচার যে মানুষ ফলেন যে মানুষ যে ভিতরে এসে গেছে এটাই তার পাপের এর ভিতর এই জন্যই সে পাপি সে পাপ করুক বা না করুক সে যে মানুষ সে পাপের মানুষ করেছে এটা হচ্ছে খ্রিস্টান সেটা বলছি না এইটাই হচ্ছে আপনাদের প্রবলেম যাই হোক বাদ দেন যে আপনারা প্রমাণ কম বলেন কথা বেশি বলেন কিন্তু যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কিছুই বলেন না আমি প্রত্যেকটা প্রমাণ দেখিয়েছি আর নিউ টেস্টামেন্ট থেকে দিলাম আমি একটা দলিল লোক থেকে দিলাম হ্যাঁ ওখানে লেখা আছে অবশ্যই সে সেই জন্য তো এবার সেইটা যখন এটা কিভাবে বললেন দাদা যে আমি প্রমাণ কম দিয়ে কথা বেশি বলি আমি তো প্রমাণ আগে পেশ করে দিয়েছি পরে কথা বলেছি ঠিক আছে এটা অন্য হয়ে যাচ্ছে বাদ দেন কথাটা হচ্ছে যে মান আমার পাপ আমার আমার সন্তান গ্রহণ করবে না আমার সন্তানের পাপ হবে তবু মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের পাপ থেকেই যায় এটাই হচ্ছে কথা আর এবার মানুষ হিসাবে পাপ থেকেই যাই এ কথা আপনাকে কখন অস্বীকার করলাম আমি তো আমার দাবি কি আর দলিল কি আপনি কখনো বুঝতে পারেননি তার জন্য দাবিটা প্রথমে উপস্থাপন করেছি হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা মানুষ যে যখন মানুষের জন্ম যখনই হয়েছে মানে মাথার গর্ব থেকেই সে পাপি এটা তো আমি ওল্ড টেস্টামেন্টেও দেখালাম যে এটা লেখা আছে আপনি বললেন এটা আমি কি করে প্রমাণ করবো যেটা ঈশ্বরে এটা সে কথা তো আমিও বলতে পারি কোরআনের কথাগুলো আমি কি করে প্রমাণ করবো যে ঈশ্বরে কোরআনে আলোচনা করছি আলোচনা করবো আপনি যখন দেখাচ্ছেন যে এই কথা এরকম কথা লেখা আছে কিন্তু এই কথা অবশ্যই লেখা আছে যে মাথার গর্ব থেকে মানুষ পাপি অবশ্যই করলাম আপনার শেষ বাক্যটা যদি গ্রহণ করি যে হ্যাঁ বাইবেলে লেখা আছে মাতার গর্ব থেকে সন্তান পাপি আপনি বলবেন কন্ট্রাডিকশন রয়েছে ভাই হ্যাঁ কন্ট্রাডিকশন যখন ওখানে লেখা যে পিতা পুত্রের পাপ গ্রহণ করবে না তার মানে এই বোঝায় না যে সে জন্ম থেকে পাপি না সে যখন কোনো কিছু করছে সে অবশ্যই আদম সন্তান এটাই তো কথা আসতে ভাই আপনি বলছেন আমি বলছি এটা তো একমত কোনো দিমত নেই তো বাইবেলে ভাবছো ওই কথা বলছে যে পিতার পাপের বোঝা কোনো সন্তান পৌঁছাবে না আরো কত সুন্দর ব্যাখ্যা করছে যে যে টক খাবে মানে যে গাছের ফলটা খেয়েছে সেই তার দাঁতে টক হবে সন্তানের দাঁত টক হবে না মানে সন্তান সে পাপে পাপি হবে না স্পষ্ট যে টক খাওয়ার কথা কেন বললো যে টক মানে আঙ্গুর ফল খাবে বাইবেলে যে ফলের কথা বলেছে এখানে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ক্লিয়ার সেশন চলে আসছে তারপরে যদি আপনার দূরবর্তী কোনো ব্যাখ্যা নিতে যাই এটা তো আমি কিভাবে নেবো ভাই যেটা বাইবেল স্পষ্ট ক্লিয়ার আছে আর আপনাকে তো বললাম যে দুটো কথা যে ধরে নিয়ে তারপরে কন্ট্রাডিকশন কোনোভাবে এটাকে সমাধান দেওয়া সম্ভব নয় না 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 এটা কন্ট্রাডিকশন না কারণ প্রত্যেক মানুষের পাপ নেচার আছে এটা ঈশ্বর প্রত্যেক আপনি তো আবার চলে আসছেন আমাদের পাপের বিষয় ভাই আমি পাপের আমাদের পাপের বিষয় বলছি জন্মসূত্র পাপি প্রশ্ন তো এটা রে ভাই জন্মসূত্রে পাপি কি পাপি নয় আর আপনি আছে ভাই আমি তো বলছি যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ তিনি বলছেন আমি তো এটা বললাম যে জন্মসূত্রে পাপি তার প্রমাণ করে কারণ ঈশ্বর ওল্ড টেস্টামেন্ট অনেকবার বলেছে যে একজন দোষার্থক বলি প্রয়োজন এটাই কি প্রমাণ করে না আরে ভাই জন্মসূত্রে পাপি শুধুমাত্র পাপ মুক্তির জন্য কি শুধুমাত্র এটাও তো ব্যাপারে কন্ট্রাডিক আমি আবার আপনাকে দেখে দিই যে পাপ মুক্তির জন্য কি শুধুমাত্র কুরবানি দিলে কি পাপ মুক্
সবচেয়ে বড় পাপ মুক্তির জন্য মার্কের বারো অধ্যায় বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ জিরার সঙ্গে তিনি বলে দিয়েছেন যে মনে পুরনে ঈশ্বরকে মেনে নিতে হবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে এর চাইতে বড় কাজটা কুরবানি আর কিছু নেই না 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 তিনি বলেছেন যে ব্যবস্থা তোমাদের এখন যা দেওয়া আছে এখন সেটা তোমাদের মানতে হবে শুধু ওটা করলেই হবে না এটা তো না না আমি ভাই দেখেন জিরাস তিনি তোরা জবর ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেল ওল্টেশন জানতেন কি জানতেন না সবই জানতেন হ্যাঁ তিনি জানার পরে তাহলে এই কথা তিনি কেন বলেন এ দেখুন প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকবার ব্যাখ্যা করে তো একজন বলে না সেহেতু ও হয়তো তিনি বলেননি হ্যাঁ তিনি তার জন্য চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করে এখানে তিনি দিয়েছেন জিয়াস এখানে পরিষ্কার যে মানে জিয়াস পরিষ্কার ভাবে যেটা লাস্ট টেস্টমেন্ট আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তরফ দাবর এটা ওল্ড টেস্টমেন্ট ধরে নেন ওল্ড টেস্টমেন্ট আপনার নামও দিয়েছেন বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্ট মানে আপনাদের কাছে এটা লাস্ট টেস্টমেন্ট আমাদের কাছে কোরআনটা লাস্ট টেস্টমেন্ট তো জিয়াস যখন লাস্ট টেস্টমেন্ট এসে মানে স্বয়ং তিনি স্পর্শে টেলিভিশন দিয়ে দিচ্ছে প্রথম ভাববাদের করতে হবে ব্যাখ্যা কি হবে তিনি দিয়ে দিচ্ছেন পরিষ্কার করে আমি সেটা বলছি আমি বলছি জিরাসের কথা স্বয়ং কথা বাদ দিয়ে আপনি নিজের মানে ওল্ড আসছেন তো আমার এখানে প্রশ্ন এটা যেন বুঝাকবে যে জিরাসের কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হচ্ছে ওল্ড টেস্টমেন্ট মানে নিউ টেস্টমেন্টের সঙ্গে ওল্ড টেস্টমেন্ট সাংঘর্ষিক হয়ে যায় নিউ টেস্টমেন্ট যেটা বলেছে সেটা জিয়াস বলেছে ওল্ড টেস্টমেন্ট অন্য নবীরা বলেছে পরিচালিত হয়ে কথাগুলো বলেছে তাই আলাদা করে আলাদা করার দখনে কারণ কথা এক ব্যক্তিরই বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বরই প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন বিভিন্ন মানুষ কন্ট্রাডিকশন আসছে কেন কন্ট্রাডিকশন আপনি কি করবেন আমি আমি যেটা বলছি সেটা শুনি যে ইয়োবের গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে কোথায় সরলাচারীগণ উচ্ছেদ হয়েছে মানে এমন কোন সরলাচারী নেই যাকে ঈশ্বর অযথা কারণে উচ্ছেদ করেছেন এরম কোনো নেই তার মানে কি প্রত্যেকটা সরল ব্যক্তি যদি সে হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরের যদি কারণ না থেকে থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে অবশ্যই একটা শিশুর ক্ষেত্রে সে তো সরল কোনো কোনো শিশুই উচ্ছেদ হবে না যদি তার পিছনে ঈশ্বর যদি যেমন প্রভু শিশুর ক্ষেত্রে যদি বলেন ভাই এই কথা বললেন তাও কন্ট্রাডিকশন চলে আসতো আপনার কথাতে আমাদের পাপ নিতেই পারেন কারণ একটা ল্যাম্প তো মারার নিয়ম ছিলই অবশ্যই তাহলে সেটা হয়ে গেল প্রথম তাহলে তাহলে আপনাকে প্রথমত এটা শিক্ষা মানে এটা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে ব্যাবেলের যে শ্লোক যে কোনো ভালো মানুষকে যেমন পুরোনো নামে দেখেছিল একটা ল্যাম্প অবশ্যই নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন তার বলির জন্য সেরকম তিনি স্যাক্রিফাইস ল্যাম্প হয়েছিলেন তিনি নিতেই পারেন আমাদের পাপ জিজাস আমি একটা কথা বলি যে এখানে তো তারা একটা পয়েন্ট চলে আসবে যে জিজাস কোনোদিন তার দ্বারা ত্রুটি বিচ্যুটি ভুল ভ্রান্তি হয়েছে কি হয়নি বিষয় আমি কোন পাপ করিনি এরকম কথা ওখানে এরকম একটা ধরনের কথা লেখা আছে কোথায় আছে এটা জোহনের আটের ছেচল্লিশের ওই দিকে লেখা আছে যে তারপরে তিনি আরো বলেছেন যখন তাকে মারা হচ্ছিল বিচার করে তখন তোমরা যে আমি তোমরা আমাকে মারছো কিন্তু তোমরা এমন কোন কাজ দেখাও যার জন্য তোমরা আমাকে মারছো সে তাহলে বহু স্পষ্ট বলছে তোমরা এমন কিছু দেখাও যার জন্য তোমরা আমাকে মারছো যখন পুরোনো নামে লেখা আছে দোষার্থক বলির প্রয়োজন তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয় একটা একটা ক্ষুদ যুক্ত দোষার্থক বলি নেবেন না আর প্রভু যিশু যখন সেই দোষার্থক বলি তখন তো নিশ্চয়ই নিখুঁত অবশ্যই আর নিশ্চয়ই এই যে কথা বললে তো এই পক্ষে প্রমাণ করে যে জিজাস ছিলেন হ্যাঁ কারণ সেই ঈশ্বরের বলি এবার বলি নিশ্চয়ই নিখুঁত তিনি নিখুঁত ছিলেন তার মধ্যে কোন খুঁত ছিল কোন খুঁতটা ছিল আপনি যদি বের করতে পারেন হ্যাঁ আমি তো আপনাকে অনেকগুলোই কোন মানুষকে বলে থাকেন এটা তিনি তো ঈশ্বর তার তো ক্ষমতা হয় কোন মানুষ না না তার মধ্যে খুঁত ছিল দেখেন তার মধ্যে খুঁত অনেকগুলোই ছিল আপনাকে আমি কয়েকটা প্রমাণ তাহলে দিয়ে দিই যে তার মধ্যে শিখ মানে খুঁত ছিল কি ছিল না প্রথমত তিনি মানুষকে কুকুর শুকুরের সঙ্গে তিনি তুলেছেন কুকুর শুকুরের সঙ্গে তুলেছেন কি তোলেননি সেটা তো তার
ঈশ্বরের অথরিটি ভাই সে ঈশ্বরে কেমন ঈশ্বর ভাই যে ঈশ্বর যার কথা মানবে তাকে কুকুর শুয়ার ছুটে বেড়াচ্ছেন যিশু মানবীয় সত্তা হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন হ্যাঁ তার মানে এই না তাকে পাপ করতে হবে হ্যাঁ আমার কথা আমি আমি সেটা বলি আপনি শেষ করে দেখেন যিশু যেহেতু মানবীয় সত্তা হিসেবে এসেছেন সেক্ষেত্রে মানবীয় সত্তা হিসেবে তার ত্রুটি ছিল কি ছিল না দেখুন এ কথা ঈশ্বর বলছে না ঈশ্বর বলছে যে দোষার্থক বলি নিখুঁত হয় এবং তার মানে সেই দোষার্থক বলি যখন প্রভু যিশু খ্রিস্ট তার মানে ঈশ্বর বলছে সে নিখুঁত এবার আপনি কি বলছেন সেটা তো আমি মানবো না বাইবেলে কি বলছে বা পুরোনো নিয়মে আমার কথা মানবেন কেন ভাই আমার কথা মানবেন না যেহেতু আপনি ধরে নিচ্ছেন এই কথাটা কেন আসছে এখন আগে ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছে এটা যে একজন নিখুঁত ভেড়ার প্রয়োজন মানব জাতির মুক্তির জন্য একটা নিখুঁত ভেড়ার প্রয়োজন ধরে নিলাম এই কথা ঠিক আছে যদি আমি একমত নাই ভারতের সঙ্গে তারপর ধরে নিলাম তো এবার প্রশ্ন আসবে এটা যে নিখুঁত ভেড়াটা কি যিশু খ্রিস্ট কি এবার আপনি দাবি করছেন যে হ্যাঁ যিশু খ্রিস্ট এবার আমি প্রশ্ন আপনাকে এটাই করবো যে যিশু খ্রিস্ট যদি এই নিখুঁত ভেড়া হতে হবে তো তাকে নিখুঁত হতে হবে এবার তিনি নিখুঁত কি তো আমি আপনাকে প্রমাণ দিচ্ছি যে ভাই তিনি নিখুঁত নেই আমি কারণ দেখাচ্ছি বাইবেল থেকে আমি নিজের কথা কথা বলছি ভাই যে যিশু খ্রিস্ট নিখুঁত তিনি ছিলেন না কিন্তু আপনি ধরে নিচ্ছেন যেহেতু ওল্ড টেস্টমেন্টে আছে তার যিশু খ্রিস্ট তিনি নিখুঁত ছিল বলে তো তিনি বলি হয়েছেন ঠিক আছে তো এখান থেকে পরিষ্কার আমি যেটা বললাম যে তিনি যেহেতু মানবীয় সত্তা হিসেবে এসেছেন তিনি ওয়াহিউ মানে ইহুদি ব্যতীত অন্যদেরকে তিনি কুকুর শুয়োর বলেছেন এটা মানে একটা ফুত দুই নম্বর দুই নম্বর বিষয় দেখেন আমি দুই নম্বর বিষয় তাই বলা হতো তখনকার যুগে আর মানুষ বলতে বলে কি ঈশ্বরকে ঈশ্বরের সন্তানকে এসে বলতে হবে মানুষের যে পাপ মুক্তির জন্য এসেছে তার কথা মানবে তাকে কুকুর শুয়োর শুয়োর এইসব বলবে তিনি যদি কাউকে বলেই থাকেন সেটা তো তার অথরিটি মানুষ আপনি তো বলতে পারেন যে যিশু যদি জেনা করে এটা তার অথরিটি আছে করেছে এটা তো ঈশ্বর তার মনে হচ্ছে করেছে তিনি যখন আমাদের জেন্টাইল দের বলছেন কুকুর তার মানে তাদের নিশ্চয়ই পাপ আছে গড ইস জাস্ট তিনি অথরিটি আছে মানে তিনি সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু করেছেন অযথা কাউকে কিছু বলেননি জেন্টাইলস যদি তিনি কুকুরই বলে থাকেন তাহলে জেন্টাইলস কি পাপি না হ্যাঁ কিনা তারা কি শুদ্ধ সবাই ঈশ্বর যদি বলে সে ঈশ্বর তো কুকুর বলেছে একটা ভালো জীবের তাকে নিয়ে গেছে তাকে কৃত কৃমি থেকে প্রভু যিশু বলেছেন যে জেন্টাইল তাহলে আমার তো মনে হয় না এটা কোনো ভুল কথা অথরিটি তার আছে তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টেও বলেছে তিনি নিউ টেস্টামেন্টেও বললেন খারাপ কি বললেন প্রত্যেকটা মানুষ তো পাবে তিনি কোনো মানুষকে যদি বলেন যে তুমি এই রকম অবশ্যই তিনি সে সঠিকই বলেছেন কারণ মানুষ ওই রকমই বলতেই পারেন তিনি ওটা প্রবলেমটা কোথায় জি আপনার কথা শেষ হয়েছে হ্যাঁ জি ওটা যদি আপনি বলেন তার অথরিটি আছে তার মানে যেটা যদি সে পৃথিবীতে যদি ব্যবচার করতো তাহলে তো কোনো সমস্যা না তিনি ঈশ্বর আমি শেষ করি কথা বলছি ভাই কথা বলি ভাই ভাই দেখুন আমার কথা যখন কথা বলছিলেন তখন বললাম না শুনুন কথা বলছিলেন তখন আমি কথা বলিনি আমি বললাম শেষ আপনি বলেন হ্যাঁ আমাকে বলতে দেন 
হ্যাঁ সেই ব্যক্তি সেরকম বলেই তিনি বলেছেন কিন্তু কোন ভালো ব্যক্তিকে সে কথা বলেননি এটাই হচ্ছে কথা তিনি জেন্টাইলসদের যদি কুকুর বলেন তা জেন্টাইলসরা কি পাপি নামতে সেটা তো বললাম তার মানে পাপিদের তিনি বলতে পারেন হয়ে যায় ভাই এই কথা খণ্ডন হয়ে যায় মানে জেন্টাইলসরা পাপি না এই কথা তো মানুষ কি পাপি না প্রত্যেক মানুষকে যদি তুমি কুকুর বলেন তা প্রত্যেক মানুষ কি পাপি না তাহলে অবশ্যই তিনি বলতে পারেন তিনি তো কোনো পবিত্র ব্যক্তিকে বলেন যে তুমি কুকুর প্রত্যেকটা মানুষ যদি পাপি হয় তাহলে তিনি প্রত্যেকটা মানুষকে যদি কুকুরও বলেন তো প্রবলেমটা কোথায় আছে আপনার কথা শুনে পাপি তো হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আপনি আর একটা দেখতে হবে ম্যাথিউ পনেরো দেড় বাইশ থেকে আঠাশ শোনাচ্ছে তো একজন মহিলা আসলেন এসে সে সঙ্গীতদেরকে বলছে যে আমার এই ম্যাচটা নিয়ে আছে তুমি ভালো করো হ্যাঁ সেখানে ভাই আমি শেষ করি আমি শেষ করি আমি জানি তো যখন জিজাসকে বলা হলো যে প্রভু আমাকে ঠিক আমার সেই ছেলেকে ঠিক করুন তিনি বলছেন যে আমি ভাইরাম মানে বানিস দলে হারানো ভেড়ের ছেলের কার জন্য আসে নাই একজন অহিদ সেটাকে বলেছিল ভালো করতে তারপরে মেয়েলে তার পেছনে লেগেছে সাহিরা বলছে যে প্রভু আপনি কে ঠিক করেন ও মেয়েটা অনেকক্ষণ থেকেই আমার পেছনে লেগে আছে তখন জিজাস তখন বলল যে তোমরা কি মনে করছো যে আমাদের কোনো ভালো কোনো দামি খাবার আমরা কুকুরদের জন্য নিক্ষেপ করব মহিলাটি তখন বললো যে আপনার অনেকে তো ভালো বন্ধু খাওয়ার পরেও তো সেগুলো অপত মানে খারাপ যেগুলো আছে কাটা চুকরা সেগুলো তো দেয় সেগুলো দেয় তো দেখেন এই মহিলা তো ভালো তাকে মেনে নিচ্ছে তার পায়ে এসে প্রণাম করছে তার হাত ধরছে আমি শেষ করি তো এই মহিলা তীর্ক ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে তিনি যখন জিজাসের পিস লেগেছেন জিজাসকে বিশ্বাস করে তার জন্য এসেছে কেন বাইবেল অনেক জায়গায় এসেছে মনে এসেছে যে আমার সন্তানকে ভালো করেন বলছে তোমার বিশ্বাসী তোমাকে ভালো করবে তো মহিলা তো বিশ্বাসী তিনি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য এসেছেন জিজাসের কাছে তিনি ওয়াহিদ হোক তারপরে তিনি বিশ্বাসী ঠিক আছে জিয়াসের সঙ্গীতের কাছে এসে জিয়াস যিশু পরিষ্কার হয়ে বলেছে তারপরে মহিলা অনেক যুক্তি তর্ক দেওয়ার পরে অবশেষে গিয়ে জিজাসকে জিয়াস গেবে যে ঠিক আছে ঠিক হবে তো এই কথাই প্রমাণ করি এই কথায় আপনার ওই দলটা খণ্ডন হয়ে যায় প্রথম কথা দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে টুটি কি খণ্ডন হলো যে যে তিনি একজন ভালো মানুষকে তিনি একই কথা বলেছেন যে কুকুর কুকুর ভেড়া প্রত্যেকটা মানুষই পাপি তিনি যদি কাউকে বলেন আপনি পাপি আপনি জেন্টালকির সঙ্গে পাপের সঙ্গে তুলনা করছেন কিসের ভিত্তিতে ভাই প্রত্যেকটা মানুষ পাবে তিনি প্রত্যেকটা মানুষ কি কুকুর বলেন তা প্রবলেমটা কোথায় তিনি জেন্টালিস কে বলুক আমাকে বলুক কি সাতাশ ঈশ্বরদের বলুক প্রত্যেক তো পাপি আলটিমেটলি তো পাপি তা তিনি তো ঈশ্বর তিনি বলতেই পারেন এবার তার ইচ্ছা কাকে কি বলবেন এটা তো তার জাস্টের বিপরীতে যাচ্ছে না তিনি অযৌক্তিক আপনার কথাটা না অযৌক্তিক না যে পাপি তাকে তিনি বলতেই পারেন না এটা এটা কখনোই সম্ভব নয় আমি তো বললাম পুরনো নিয়ম ঈশ্বর বলছি যে প্রত্যেকটা মানুষ কি তো কৃমি প্রত্যেকটা মানুষ কারণ প্রত্যেকটা মানুষ আমার বড় কথা আমি যেটা প্রমাণ করতে চাইছি যেটা সেটার উপর আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন এদিকে ছড়িয়ে গেলে আবার আবার অন্য জায়গাতে চলে যাবে আমি কিন্তু লাইনে থাকার চেষ্টা করেছি বারবার যে যিশু কি পাপ মুক্তি বা তার মধ্যে টুটি বিচ্ছিটি ছিল কি ছিল না ছিল না এটা আপনার দাবি কিন্তু দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ নেই আপনার অযৌক্তিক আছে কিন্তু বাইবেল থেকে দেখেন একুশ অধ্যায় আঠারো থেকে একুশ অনুচ্ছেদ মার্কের এগারো মার্কের এগারো অধ্যায় বারো থেকে বাইশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট ক্ষুধার্ত অবস্থা একটা গাছে ডুমুর গাছের কাছে গেলেন সেই সময় মৌসুম ছিল না তিনি ফলটা ছিঁড়তে মানে ফলের কাছে গিয়ে দেখলেন না কোনো গাছে খাবার নেই ফল নেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভিশপ্ত দিয়ে মৃত্যু দিলেন তো ভাই ডুমুর গাছ এটা ঈশ্বরের মানে একটা গাছ পৃথিবী সমস্ত কিছু ঈশ্বরের আদেশে চলে ঈশ্বরের আদেশে ফল দেয় তো জিজাস সেখানে গেলো ক্ষুদার্থ অবস্থায় গাছটা দেখলো কোনো ফল নেই তার জন্য অধিচাপ দিয়ে তাকে মৃত্যু দিয়ে দিল এটা তো রটিউটি আপনি কি এখন করবেন প্রথম কথা হচ্ছে ওটা প্রাণ না যেহেতু রক্ত মাংসের উপস্থিত না থাকলে সেটা প্রাণ হিসাবে গণ্য করা হয়নি ভাই অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন যদি এটা যে ধরে অবৈজ্ঞানিক না এটা শুনেন আমি একটা কথা বলি আচ্ছা ঠিক আছে এটা এটা খনন করি রক্ত মাংস নেই মানে তারপর ধরে নিলাম রক্তের মাধ্যমে থাকে মানুষের ঠিক আছে ধরে নিলাম মার্কেট তালে পাঁচ অধ্যায় দশ থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদ পরে একজন মহিলা এসে মানে একজন ব্যক্তি কাছে দেখলেন তাকে ভূতে ধরেছে পে তাতে ধরেছে সে অনেক হাঁপাহাঁপি করছে তো জিয়াসের কাছে এসে তাকে ভালো করার জন্য অনুমতি চাওয়া হলো জিয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তার আস্থাটাকে বের করে দুই হাজার শুকরের মধ্যে তিনি পুরে দিলেন শুকর গুলো দৌড়তে দৌড়তে চলে গেলেন নদীর ধারে গিয়ে পড়ে গেল এটা নিয়ে বাইবেলের কন্ট্রাডিক আছে যে হোক মাঝে পাঁচ দায় দশ থেকে চোদ্দ নিচ্ছেন এবার আমার এখানে প্রশ্ন যে তিনি একজন মানুষকে রক্ষা করার জন্য দুই হাজার শুয়োরকে দুই হাজার নিরো শুয়োরকে তিনি হত্যা করলেন এবার এখানে তার খন্ডন করতে পারছেন না যে শুয়োরে প্রাণ নেই বা ই নেই তিনি শুয়োরকে হত্যা করে দিয়েছেন ভাই হ্যাঁ আমি তো সেটা আগে বলেছিলাম তো মনে হয় না সেটা পুরো তো নিয়মে কি হয়েছে বাদ দেন জিজাস তিনি পাপ মুক্ত আছে না নেই এটা প্রথম প্রশ্ন জিজাস জীবনই থেকে দিচ্ছি ভাই তিনি কি করেছেন কি করেননি না 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 একটা একটা পশু মারা গেছে পাপ আপনি কোন প্রাণীকে যদি যে আপনি রাস্তায় চলছেন একটা পিঁপড়ে মরে গেল আপনার অনিচ্ছা কিন্তু একটা পাপ কেউ বলবে না যে কথা গেল বলছেন শুনেন দাদা আমি বলি আপনাদের নবী যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন অনেক পোকামাকড় তার পায়ের নিচেও মারা গেছে তাহলে প্রত্যেকটা পাপ তার হিসাবে হ্যাঁ সেই বুখারি খুলবেন সেই বুখারি খুলবেন তিন হাজার উনিশ হ্যাঁ ঠিক আছে এবং তেত্রিশশো উনিশ দুটো হাদিস বর্ণনা আছে আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম বলছেন একজন নবী একটা রাস্তা দিয়ে চলছিল একটা গাছের কাছে আশ্রয় নিলেন একটা পিঁপড়া সে থেকে কামড়ালো একটা পিঁপড়া এসে কামড়িয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মানে সঙ্গে সঙ্গে মানে মানে ওই নবী করেছে কি সমস্ত যে পিঁপড়ার বাস আছে আগুন ধরে দিয়ে পুড়িয়ে দিল আগুন ধরে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সঙ্গে 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 আল্লাহ অভিভাবতন্ন করে বলছে যে তুমি কেন একটা পিঁপড়া তোমাকে কামড়েছে তুমি এরকম গোটা বাসাটাকে ধ্বংস করে দিলে কেন তাকে প্রতিবাদ করেছে যে তোমার এটা উচিত হয়নি এটা তোমার ভুল তো কোরআনের স্পষ্ট ব্যাপে কোরআন হাদিসের স্পষ্ট শিক্ষা যে একটা প্রাণী একটা শেষ করি যে আপনি যেহেতু নবীর কথা বললেন ভাই আমাকে তো দলিল খন্ডন করতে হবে তাই না ভাই আমি শেষ করি ভাই তো মোহাম্মদ সালাম শিক্ষাটা কি দেখে নেন আর জিজ্ঞাসার শিক্ষাটা দেখেন কত মোহন কোনটা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন আপনি না মানতে পারেন আমি একটা কথা বলি আমি শেষ করি ভাই আমি শেষ করি যখন হ্যাঁ আমি শেষ করি নি দাদা আমি শেষ করি শেষ করতে দিন যে মোহাম্মদ সালামের পক্ষ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যে একজন প্রাণী যদি আপনাকে যদি আক্রমণ করে বা একটা পিঁপড়া যদি কামড়ায় আপনি খুব বেশি একটাকে মারতে পারেন যে ছেড়ে দেন সবচেয়ে উত্তম কিন্তু আপনি একটার জন্য গোটা বাসাকে ধ্বংস করতে পারেন না কিন্তু জিজাস করেছে তার সম্পূর্ণ উল্টো ঠিক আছে জিজাসকে একটা মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে দুই হাজারকে হত্যা করলো তিন নম্বর মোহাম্মদ সালাম দিন রাস্তাতে চলেছেন তার পিঁপড়া তার পায়ে যদি লেগে যায় ভাই অসচেতন অবস্থাতে যদি কিছু ঘটেছে সেটা কোন ধর্মতে মানবিকতার ইতিহাসে যে নাস্তিক দাবি করে তারা বলে যারা পশু মানে মানে অ্যানিম্যাল রাইটস নিয়ে কথা বলে তারা বলে যে না এই মানে অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো পিঁপড়া বা কোনো পোকামাকড় যদি পাঁচ তলে মিশে যায় এটা পাপ নয় এটা গোনা নয় এটা মানবিকত লঙ্ঘন হবে না অনিচ্ছাকৃত কিন্তু জিজাস করছে ইচ্ছাকৃত হ্যাঁ এবার আমি কথা বলি জি বলেন যখন নোহের জল প্লাবন হলো প্রচুর পশু প্রাণী মারা গেছে প্রচুর মানে সব পশু প্রাণী মারা গেছে সেটা তো ইচ্ছা ঈশ্বর নিজে করেছেন তিনি জানেন তিনি ঈশ্বর যে প্রত্যেকটা পশুর প্রাণ আছে তাহলে কি হবে ঈশ্বরের পাপ হয়েছে না আমরা তো এ কথা বিশ্বাসই করি না যে পৃথিবীকে পানি দিয়ে বন্যা দিয়ে ডুবি দিয়ে তাহলে আপনি একথা তো বেশি মানে পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে সেই সময় তো প্রচুর পশু প্রাণী মারা যাবে তাহলে ঈশ্বর পাপ করছেন না ঈশ্বর স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে পৃথিবীতে যত্ন পর্যন্ত না একজন মানে আমরা যেটা বিশ্বাস করি কিন্তু যেহেতু আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি কিন্তু কোরআন থেকে দলিল দেবো আমার বিশ্বাস তাই না যেহেতু আপনি বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্ন করেছেন আমাদের কোরআনের কাছে আমাদের দলিল আছে হাদিস দ্বারা মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দেওয়া এই জন্য পাপ হবে এটা একটা অভ্রান্ত প্রশ্ন যেখানে জিজাস দেখেন ওই সময় প্রচুর প্রাণী মারা যাবে জল দিচ্ছি ভাই আমার জল শেষ হয়নি আপনাকে তার মানে তার মানে আপনার কথা থেকে এই কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা বা একজন মানে কাউকে রক্ষা করার জন্য গোটা পৃথিবীর মানুষ প্রাণীকে হত্যা করা এটা পাপ নয় এটা তো আপনাদের বাক্য বলছে যে পৃথিবী ধ্বংসের সময় সব মারা যাবে ভাই এটা আপনাদের বাক্য আছে ভাই আমি এবং আপনি তিমত কিন্তু শেষ করি ভাই 
আমি শেষ করি বিতর্ক সেটাতেই হয় যেটাতে আপনি একটা কথা বলছেন আমি তার পরিপন্থী কথা বলছি কিয়ামত সংগঠিত হবে এটা আপনিও বিশ্বাস করেন আমি বিশ্বাস করি হিন্দুরা বিশ্বাস করে বুদ্ধরা বিশ্বাস করে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই বিশ্বাস করে তো এখানে যেহেতু একমত এখানে প্রশ্ন উপস্থাপন করাটাই অযৌক্তিক পৃথিবী ধ্বংস হবে তখন সব পশু প্রাণী মারা যাবে ঈশ্বরের একটা ধ্বংস একটা আলাদা জিনিস আর একটা মানুষকে রক্ষা করা একটা আলাদা জিনিস সেই একই ব্যাপার ভাই এটা 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 আপনি কোন যুক্তির ভিত্তিতে বললেন যে একটা মানুষকে আপনি এক কাজ করেন তাহলে আমি এক কাজ করবো আপনার বাইরে যতগুলো প্রাণী আছে সবাইকে হত্যা করে দেবো একটা মানুষকে রক্ষা করার জন্য এটা মেনে নেবেন আপনি সেটা তো ঈশ্বর করছেন যে পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন যেহেতু মানুষ পাপ করেছে আরে পৃথিবী ধ্বংস মানে তো মানুষের কিছু প্রয়োজন নেই রে ভাই পৃথিবী ধ্বংস মানে মানুষের ধ্বংস হবে পিঁপড়ে গরু ছাগল ভেড়া সবাই ধ্বংস হবে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই যেটা আপনাকে বলে যে দুই হাজার সুরটা চড়া ছিল যে মেশক পালক যে পালক তার দুই হাজারকে যিশু ধ্বংস করে দিয়েছে তার অন্য কেড়ে নিয়েছে আপনি যেটা বলছেন যেহেতু শুয়োর চোর আদম মানে শুয়োর কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো শুয়োর চোর হচ্ছে পাপকাজ করছে হ্যাঁ তো ভাই কোন জিনিস মানে এখান থেকে তো আপনি সাম্প্রদায়িক এবং আপনি সন্ত্রাসীমূলক বাক্য বলে দিলেন যে আমি শেষ করি ভাই আরে ভাই শেষ করি কি আছে সেটা বড় কথা নয় বাইবেলের শিক্ষা কি এটা বড় কথা ওল্ড টেস্টান নিউ টেস্টান কি আছে সেটা বড় কথা মানে বাইবেল শিক্ষা দিচ্ছে কি আর আপনি আমাকে বুঝালেন কি তার মানে অধার্মিক মানে আপনাদের খ্রিস্টান ধর্মে যেটা নিষিদ্ধ কোন অধার্মিক ব্যক্তি যদি কোনো কর্ম করে তাকে ধ্বংস করলে ধ্বংস করে দিতে হবে মানে এটা সন্ত্রাসীমূলক কাজ হয়ে গেল ভাই হিন্দুদেরই ছিল পরিষ্কার ভাবে তার মধ্যে খুঁজ ছিল ওখানে কোন মানুষের হক কে অস্বীকার করা হলো কোন হক কোন মানুষের হক কে ধ্বংস করা হলো না তার জন্য এটা কথা বলছি না আপনি তো মানুষ আপনি তো প্রাণী ভাই আমি একটা কথা বলি যে কিয়ামত যখন ডে অফ কিয়ামত যখন সংগঠিত হয়ে যাবে কোন মানুষের হক কে নষ্ট করা হলো না মানুষের মানুষের একজন একজন মানুষ যার দুই হাজার শুয়োর তার কাছে পারমিশন না নিয়ে শুধু ইহুদি হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করবে এটা কোনো মানবিক হতে পারে ঈশ্বর যেহেতু তিনি মানে ওয়াহিউদি আর তার জন্য তাকে ধ্বংস করে দিলেন পুড়ে ফেললেন হত্যা করে দিলেন দু হাজার শুয়োর কে তো তিনি সম্পর্কে কথা করেছেন ভাই সেটা তো আমি বলছি যখন ইসরায়েলকে তারা নিয়ে যাচ্ছিল ইসরায়েলদের নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি প্রচুর জাতিকে ঈশ্বর বলছেন তোমরা ওদের মেরে ফেলো তোমরা ওদের মেরে ফেলো তোমরা ওদের গরু গাদা সব মেরে ফেলো তোমাদের কিচ্ছু নেয় না কোনো বস্তুতে লোভ করো না সমস্ত কিছু খেয়ে ফেলবে শৌল কতগুলো নিয়ে এসছিল বলে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলো তো তারা তো তখন কত মানুষও মেরে দিল তার তখন কত প্রাণীও মেরে দিল এটা তো কোরআনেও লেখা আছে তাহলে এবার আপনি বলেন সেটা কি কোথায় আছে কোরআনে ভাই কোথায় মহাযাত্রার বর্ণনা কোরআনে নেই না কোথায় 
আমি তো সেটা জানি না কিন্তু এই ঘটনাটা আছে আমি তো জানি যে ইসরায়েল হলো মসির কথা যদি লেখাই থাকে অবশ্যই এটা লেখা আছে তারা যখন ইসরায়েল কথা লেখা নেই ভাই না লোহিত সাগর পার করে যখন তারা আসলো তারা তখন কত দেশকে দেশের মানুষদের ঈশ্বর বলছে তোমরা ওদের সম্পূর্ণ শেষ করে দাও তাদের পশু প্রাণীও মেরে দাও তাদের প্রতি কোনো লোভ করো না এটা বলা যায় পশু প্রাণীর কথা আছে ভাই আচ্ছা আচ্ছা পশু প্রাণীদের এবার এখানেই লেখা আছে যে শৌল সেটা বাইবেলের কথা বলছি না আপনি কোরআনের কথা বলেছেন কোরআনের তখন নন করছি বাইবেলের মতন কথা লেখা আছে বাইবেল আমার তো দাবি তো ভাই এটা যে বাইবেলে অমানবিক কথা আছে বাইবেলের পরস্পর আপনি বলছেন ঘটেনি যে ইসরায়েল কে সমুদ্রের ভিতর থেকে শোনেন আনা হয়েছে কিনা আনা হয়েছে কিনা হ্যাঁ কিনা আনা হয়েছে কিনা আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে আপনি আমার সঙ্গে এমন ভাবে আলোচনা করছেন আপনি মনে করছেন যে বাইবেল থেকে আমি আসমানে কিতাব বিশ্বাস করি আদমের কথা যদি থেকে থাকে অব্রাহামের থাকতে পারে আছে কি সেটা প্রশ্ন হ্যাঁ এমা তাই ঘটনাগুলো নেই আরে ভাই আমি সেটা বলি এবার আপনাকে আপনি খ্রিস্টান ধর্মেরই বিপক্ষে কথা বলতে চাইছেন স্বয়ং আমি তার পয়েন্ট উদাহরণ দিই আপনাকে দেখুন আপনার কথা শেষ করি কথা বলছেন আপনি কথাটি মেনছেন আমি আপনাকে বলি যে আমি বাইবেল কে না আসমানে গ্রন্থ বিশ্বাস করি না বাইবেল কে আমি কোনো কিছু বড় বড় গ্রন্থ মনে করি আমি মনে করি বাইবেলে ভুল আছে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী আছে অমানবিক কথা আছে সন্ত্রাস কথা আছে অনেক কিছু আছে কালকে থেকে এই পর্যন্ত যা বলেছেন সব কথা শেষ করতে করতেই এখন আমরা এটা দেখে ঠেকেছি শেষ করি ভাই আমি কি কথা বলি ভাই শেষ করেন ভাই শেষ করে দেন আমি তো বাইবেলটাকে বিশ্বাসই করিনি আপনি তার জন্য যখন আমি আপনাকে ওল্ড টেস্টেন্ট থেকে একটা জব দিচ্ছি বা বাইবেল থেকে কোনো ভাস দিচ্ছি আপনি পাল্টা বাইবেল থেকে দলিল দিয়ে আর একটা দলিলকে খন্ডন করছেন যে বাইবেল এই কথা তো লেখা আছে তো ভাই তার মানে তো হয়ে গেল কন্ট্রাডিক্ট বাইবেলকে শেষ করি ভাই শিক্ষা আমার আমি সেই জন্য বলছি যে আপনি এখনো পয়েন্ট ধরতে পারেননি আমরা তরস দাবুর ইঞ্জিল কে আসমান গ্রন্থ বিশ্বাস করি তথা কথিত বাইবেল কে আমরা ঈশ্বরী বাণী বিশ্বাস করি না আর বাইবেল মধ্যে তরস দাবুর ইঞ্জিল যেটা আছে এটা আমরা ইঞ্জিল মনে করি না প্রথম কথা দিন পয়েন্ট দেখেন বাইবেলে যেটা লেখা আছে যদি ধরে নিজে গস্তল জন মার্ক ম্যাথিউ আর লুক এই চারটে হচ্ছে গস্তল হচ্ছে ইঞ্জিল কিসের এটা ইঞ্জিল ভাই যিশু খ্রিস্টের জীবনী আসমান থেকে ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন নাকি যে যিশু খ্রিস্ট কেউ খাবে কেউ বড় হবে কোথায় যাচ্ছে একটা ঈশ্বর কোনো কাজ নেই ঈশ্বর আলোচনা করছেন শুনেন আপনি ভুল পথে আলোচনা করছেন সেটা বাইবেল থেকে আপনি দলিল দিচ্ছেন বাইবেল থেকে দলিল দিয়ে আপনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন এই ঘটবে এই ঘটেছে এটা 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 ছিল ভাই এটা তো আপনার জন্য দলিল এটা আমার জন্য দলিল নয় প্রাণীগুলো যে সব মারা যাবে পৃথিবীর তখন কি হবে সেটা হম হয়ে গেল কি সমস্যা কারো কারণ কারণ সেটা ঈশ্বর করছে কার 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 অধিকার হন হচ্ছে এখানে কার অধিকার সেই প্রাণগুলো সেই প্রাণগুলোর কি হবে যে শুয়োর শোরের প্রাণগুলো অধিকার কার হরণ করছে এটা প্রথম প্রশ্ন 
से व्यक्ति तो पापी कंट्रोल कर ईश्वर क्षमता नहीं पापी व्यक्ति के ईश्वर भाई अपने संगे जत कथा छापान्न खोलासा मानुषे हिंदू मुस्लिम बुद्ध जन समस्त मानुषर मानस जीजा के भलो दृष्टिकोण देखना अनुसारी शोर जो हत्या कर पाप नई खुद नई शिशु मारा तक हाँ से स्वर्गे जाए मारा हम ईश्वर पृथ्वी तो घटे कारण दिए दिए भाई उत्तर गुरु ना शुने घूर पे एक प्रश्न कर उत्तर दिए कुरान जो बैबले दे कुरान स्पष्ट भाव से शिशु के जो हत्या है शिशु जो मृत्युबरण कर तरह विधान की से जानाते जाए नहीं नम्बर क्यों तक हत्या करा हलो तर बाबा मा के परीक्षार जो सुरु बकर नाम पंचान्न जो तुम्हारे कलिजर टुकड़ो सन्तान के हत्या करा हलो हत्या करार पर तुम्हार धार्मिकता बृद्धि पाचना ईश्वर पक्ष भक्ति कमे जाए उदाहरण हजरत इब्राहिम स्वप्न देख लो बुक अब जेनेस स्वप्न देख लो शिशु के हत्या करार्वन देखाना मैंने मूलत धार्मिकता परीक्षा है निजे सन्तान के हत्या कर धार्मिकता परीक्षा है व्यक्ति कत धार्मिक तुम सन्तान के हत्या कर लंतान के पंग कर दिल भाई तो मेष पालक के कैसे अंत बलार दरकार छोटे दावत देर दरकार छोटे बलार दरकार छो अवश्य परमिशन ने दरकार छोटे निजे धर्म सम्पर्क जाना दरकार छो ईश्वर विधान सम्पर्क दरकार छो एक मानुष के मृत्यु देर चाहते जीवन देर चाहते दुई हजार सोर मूल्य जीरो ईश्वर का जीरो खून कर मुस्लिम दबी 
যে বাইবেলে নবীদেরকে যে সম্মান মানে যে মানে নোংরা ভাবে উপস্থাপন করেছে কোরআন নবীদের প্রত্যেকটা জিনিসকে খন্ডন করেছে যে না আপনারা তো বলি দেন বলি তো হয় তাহলে সেই ব্যাপারটাই বা কি হয় কি হয় ওটা তো স্বচ্ছা হয় আপনারা তো বলি দেন হ্যাঁ তো সেই ব্যাপারটা কি হয় সেটা তো স্বচ্ছা অচেনা ওই ইচ্ছা বাদ দিয়ে যে আপনারা বলে দিচ্ছেন স্বচ্ছা আপনারা জানছেন একটা প্রাণীকে আমরা এবার মারবো তাহলে সেইটা কি হবে সেটা পাপ হচ্ছে না না পাপ হচ্ছে না এখানে তো ঈশ্বর তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে দেখেন আপনাকে আবার আমি একটা কথা বলি যে ঠিক আছে শুনুন যে ঈশ্বর যদি একটা বিশেষ কারণের জন্য আপনাকে এলাও করেন ওটা বলে দেওয়ার জন্য তাহলে আমি ওখানেও বলতে পারি যে ঈশ্বর প্রভু যে একটা বিশেষ কারণের জন্য দু হাজার ষোলোকে মেরে ফেলেছে কারণ এখানে যদি এটা সম্ভব কারণই নয় ভাই ওটা একজন মানুষকে প্রাণ একটা মানুষকে রক্ষা করবে ভূতে ধরেছে জিজাস অনেক জায়গা তিনি হাত দিয়ে মানুষের ভূত তাড়িয়ে দিয়েছে বেশিরভাগ মানুষ মানে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে মূলত আমি এটাই মনে করি যে বাইবেল থেকে যে তারা ব্যাখ্যা করছে এই কারণে মানুষ বেশি নাস্তিক হচ্ছে যে ঈশ্বর আমি জানি বলি হওয়ার ব্যাপার আছে তো সেটা যদি ঈশ্বর একটা বিশেষ কারণের জন্য একটা বলি মেনে নিতে পারে বা হাজার হাজার মানুষের জন্য হাজার হাজার বলি মেনে নিতে তাহলে ওখানে ঈশ্বর একটা বিশেষ কারণের জন্য একমত এখানে বাইবেলেও একমত দ্বিমত নেই কথা বলে নেই যেখানে দ্বিমত আছে সেখানে কথা বলেন হ্যাঁ ওই তো আপনি দ্বিমত যেখানে আছে দেখেন আমি বললাম জিজাসের শিক্ষার চাইতে মোহাম্মদ হাসান শিক্ষার জন্য অনেক বেটার কেন একটা পিপড়াতে কামড়েছে মোহাম্মদ হাসান বলেছে পরিষ্কার ভাবে যে একটা যদি হত্যা করে একটাকে মারা যেতে পারে ছেড়ে দিলে সবচেয়ে উত্তম একসঙ্গে ওটা ধ্বংস করা যাবে না জিজাস একজনকে বাঁচা থেকে সমস্ত হত্যা করে দিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম পরিষ্কার ভাবে বলেছে শত্রু হোক আর বন্ধু হোক যেই হোক তার কোনো মানে তার বাড়িতে কোনো মহিলা যদি হয় কোনো খ্রিস্টানদের সঙ্গে যদি মুসলিমদের যদি যুদ্ধ লেগে যায় ক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ে তো মুসলিমদের পুরো পরিষ্কার ভাবে বেশি অনুভূতি মোহাম্মদ সাল্লাম কোরআন হাদিস স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে না কোনো বাচ্চা মেয়েদেরকে মারা যাবে না বাচ্চা ছেলেদেরকে মারা যাবে না তাদের গিজরাকে আগুন দিয়ে ভেঙে দেওয়া যাবে না পরিষ্কার ভাবে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে যে তাদের মহিলা থেকে মারা যাবে না প্রেগনেন্ট অবস্থায় যেসব মহিলা আছে তাদেরকে মারা যাবে না কাছে আগুন ধরানো যাবে না বাড়িতে আগুন ধরা যাবে না স্পষ্ট মোহাম্মদ সাল্লাম শিক্ষা শেষ করি কেয়ামত হবে তখন তো এরকম মানুষ কেয়ামত তো পৃথিবীর কারো মানুষের হক তো নষ্ট করা হচ্ছে না সবাই মারা তো যাবে কারণ কেন মারা যাবে কারণ তারা পাপি সেই ঘটনা ঘটে থাকে এটা সেম অ্যান্সার তারা পাপি আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা ধরে নিলাম যেন পাপি ধরে নিলাম তোর খাতিরে আমি আপনাকে দেখেন আপনি একটা কিয়ামতের কথা বলছেন আর আমি এখন বলছি দেখেন যে এখন মুসলিম এবং খ্রিস্টানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল মুসলিম খ্রিস্টানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বা আমাদের কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে এইসব নিরহ কোন যারা তোমাদেরকে হত্যা হচ্ছে মুমতাহানে পড়বেন আট নম্বর এক আল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলছে যেসব অধার্মিক মানে অধর্মিকরাও তা মুসলিম না গায়ের মুসলিম তারা যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাদেরকে তোমার গায়ে হাত দিবে না কোরআন এগুলো শিক্ষা দিয়েছে স্পষ্ট ভাবে কিন্তু বাইবেল থেকে আপনার নিজের মুখ থেকে কথা প্রমাণিত যে যারা অধার্মিক যারা পাপি যারা পাপি যা ইচ্ছা তাই করা যেতে পারে ঈশ্বর যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আমি বলছি পাপিদের উপরে ঈশ্বর আমি না আমি তো পাপি আমি কি আবার সাংঘর্ষিক শেষ করি দেখেন নারী ছেলে মেয়ে সন্তান কন্যা পুত্র বাড়ি ঘর আগুন মসজিদ ভাঙতে পারেন কি পারেন না 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 পারি না কারণ আমাদের বাইবেল কমান্ড করে নিশ্চিত কোথায় নিষেধ করেছে দেখেন দলিল লেখা যদি নরহত্যা পাপ লেখা আছে এটা ভাই আপনি তো যুদ্ধ লেগে যায় ঠিক আছে যুদ্ধ লেগে যায় আপনারা কি করবেন দাঁড়ি খাই মেয়ে মার খাবেন 
এবার আশা করি সেরকম হবে না কারণ রেভেলেশন চ্যাপ্টার ওরকম কোন ইন্ডিকেশন দেয়া নেই যেরকম কিছু ধরুন তো না লেখা তো আছে ঠিক আছে ধরুন আপনার কথা মেনে নিলাম তারপরে মেনে নিলাম মেনে নিলাম ধরুন আপনার বোনকে আমি কি ধর্ষণ করলাম আপনি কি করবেন এবার আপনি যদি সেটা এবার বাইবেলের সেরকম লেখা যে যেই দেশের যে নিয়ম সেটা যদি বাইবেলের সাথে যতদূর মানা যায় সেই দেশ যদি সেই রকম ভাবে করে তাহলে সময় মেনে নাও এটা হচ্ছে ভারত পৃথিবীর একটা লয়ের বাইবেল ভাই আমি আপনাকে কথা বলছি ধরেন আমাদের ভারতবর্ষটা এখন বাইবেল ভারতবর্ষটি ধরেন এখন বাইবেলের উপরে চলছে ঠিক আছে আমি আপনার বোনকে ধর্ষণ করলাম আপনি কি করবেন হ্যাঁ তো বোনকে যদি ধর্ষণই করে তা ভারত প্রথম কথা ভারতবর্ষ বাইবেলের উপর চলছে না আর এটা হচ্ছে প্রথম কথা আর বাইবেল অনুসারে পৃথিবীতে কোন দেশে বাইবেল অনুসারে চলছে পৃথিবীতে বাইবেল অনুসারে চলছে বলা হলো কোন বেশিরভাগ মানুষ তো ঈশ্বরের প্রতি অত মনোযোগ দেয় না তাই বেশি কোনো মানুষই চলছে না আচ্ছা তার জন্য আমি বললাম যে আপনি ধরেন যেহেতু ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম হবে এই কথা তো বাইবেলে আছে আগমন হোক দ্বিতীয় আগমন হোক আমি সেটা বলছি ধরেন সেই সময়তে ধরেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম আপনাকে আমি যে বাইবেলের শিক্ষা যেটা আছে যে এক গোল চর মাল আর এক গোল পেতে যেতে হবে কেউ যদি তোমার জামা চাই আল খেলাটা দিয়ে দাও এক মাইল চলতে পারো দুই মাইল চলো ঠিক আছে এই শিক্ষার ভিত্তিতে যদি ধরে নি এখন তো এখন এখন যদি আপনার বোনকে আমি যদি ধর্ষণ করি তো আপনার তো বলা উচিত বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে যদি আপনার বোন ওকে ধর্ষণ করছেন কেন আমার মেয়ে আছে আরো যুবতী তাকে আপনি ধর্ষণ করুন হ্যাঁ এবার আমার কথা শোনেন বাইবেল এও বলেছে তোমার দক্ষিণ অংশে যদি তোমার বিরোধ জমা তুমি তোমার হাত কেটে বলো আলটিমেটলি কেউ যদি হাত কেটে বলে সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ বা একজন পাপি খারাপ মানুষ আমি কেন বাইবেল শিক্ষা মেনে আপনার বোনকে ধর্ষণ করতে হ্যাঁ না ঈশ্বর এবার আমি কথা বলছি যে ঈশ্বর যখন বলছি তোমার হাত কেটে বলো আমি যদি আমার হাতে ছোট একটা চুরি করি বা তাহলে আমি কি আমার হাত কেটে ফেলবো ঈশ্বর কি এটাই চান ঈশ্বরের প্রত্যেকটা কথার ভিতরে অন্য আছে তার মানে নিশ্চয় এটা না কেউ হাত কেটে ফেলুক লেখা যে তুমি চোখ তুলে ফেলো আলটিমেটলি এটাই না যে তুমি চোখ তুলে ফেলো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধার্মিকতার প্রতি তুমি এত ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধার্মিকতার প্রতি তুমি এতটাই থাকো যে ওই পথে কোনো মতোই যেও না ওর থেকে বরং হাত কেটে ফেলাটাই ভালো তাই ওইখানেও ব্যাপারটা ঠিক এইভাবেই আসে ওখানেও ব্যাপারটা যে তোমার প্রতি যতটা সহ্য করা যায় তুমি অবশ্যই কারোর প্রতি জানো কারণ লেখা আছে তোমাকে মেরেও ফেলা হবে এবং এটা আরো লেখা আছে যে যেই দেশে তুমি থাকবে সেই দেশের ঠিক আছে অবশ্যই তুমি পালন করবে যতদূর বাইবেলের সাথে মেলা যায় তার কাছে পালন ঠিক আছে মেনে নিলাম ভাই মেনে নিলাম তার মানে বোঝা গেল স্পষ্ট ভাবে যে দেশে থাকবে সেই দেশের আইন মেনে চলতে হবে কোথায় আছে ফোনটা দেন হ্যাঁ তিনি তো কারোর উপর আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন না যে তুমি তার জন্য বলছি তার জন্য এখন এটা মানুষ আপনার যেমন দানিয়ালের লেখা ছিল যে তাকে পুজো করতে বারণ বাধ্য করে সে করেনি সেরকম আমাদের যদি মানে এটা একটা সমস্যা এবার যদি তখন আমাকে মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে একটা কথা আলোচনা করতে গেলে আরেক জায়গাতে চলে যান কোথা আলোচনা ছিল কোথায় করিয়ে আসলো আমার কথা তা নয় যিশু খ্রিস্টের যে শিক্ষা যতটা উদয়ত হওয়া সম্ভব আপনি ব্যাখ্যা দিলেন যেটা স্পোজ করে এক গালে চরমল আরেক গাল পেতে দাও এটা যে শিক্ষা আপনি আবার এখানে ব্যাখ্যা করছেন আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবো না আমি যে স্যার সরাসরি কথা যেটা সরাসরি কথা আছে সেটাকে মানবো এক নম্বর আমি তো বললাম সরাসরি নেওয়ার জন্য প্রভু যিশু দেয় এইভাবে আলোচনা হয় না দাদা যে আমি একটা কথা শেষ না করতে এক নম্বর পয়েন্ট বলছি দুই নম্বর শুন না করতে আপনি কথা টেনে চলেছেন এবং সারাদিন কথা বললে আপনার কথার মধ্যে কোনো ফলপ্রসা হবে না ধর্ষণ করতে গেলাম আপনি বলা উচিত যে না আমার বোনকে না আমার মেয়েকে করেন এটা আরো যুবতী ভালো লাগবে আপনি যদি না বলে যদি আপনি যদি কেস করেন থানাতে যদি কেস করেন জি না আপনি ধার্মিকতা আপনি হারিয়ে ফেললেন জি এস এর শিক্ষা অনুযায়ী কিন্তু ইসলাম দেখেন আমি শেষ করি ভাই কিন্তু ইসলামের শিক্ষাটা সম্পূর্ণ আলাদা যে ইসলাম পরিষ্কার ভাবে তিনটে অপশন দিয়েছে যে তোমার উপরে কেউ জুলুম করে অন্যায় করে অত্যাচার করে তিনটে ফাই ফেলা প্রথমে তোমার যদি হাত দ্বারা সমর্থ থেকে হাত দ্বারা করো যদি তা না হয় তাহলে মুখ তাকে কমপকে ধমক দাও তাকে বলো যে এটা আপনি ভুল করেছেন ঠিক নয় যে তাও না থেকে অন্তত তুমি অভিশাপ করো যে ব্যক্তি যে কাজটা করেছে এর জন্য ঈশ্বর জেনে কে পাপের জন্য ফল দেয় 
नरेंद्र मोदी सरकार धर्षण करत्याचार कर उचित नागल बेधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्मीधर्
যে এই সব বিষয় নিয়ে তার জন্য বলছি যে খোলা আলোচনা হোক দাদা একটা একটা বিষয় ধরা হোক একটা বিষয়ের উপর আলোচনা আপনি চল্লিশ মিনিট করবেন আমি চল্লিশ মিনিট করবো তারপরে রিবার্টেল সেশন হবে আপনি আমার কথা জব দেন আমি আমার কথা জবাব দিব তারপরে প্রশ্ন উত্তর ডক্টর নায়ক যেরকম ভাবে করে যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা করতে পারেন কোরআন এবং বাইবেলের আলোকে আমি এটা আপনাকে প্রমাণ করবো আপনি যদি মনে করেন না কোরআন ঈশ্বরে বানি না বাইবেল ঈশ্বরে বানি বাইবেল নিখুঁত আমি আপনাকে প্রমাণ আলোচনা করবো না বাইবেল নিখুঁত না এখানে হাজারো ভুল আছে এবার যদি কেউ রাজি থাকে আপনার বা আপনি যদি রাজি থাকেন আপনি আমাকে ডাকেন অথবা আমি আপনাকে ডাকছি আপনি আসতে পারেন বরমপুরে বা কলকাতাতে বা পশ্চিম বাংলার যে কোনো জায়গাতে যদি আপনি আলোচনা করতে চান আমি যে কোনো জায়গাতে আয়োজন করতে পারি বুঝতে পারলেন কি ঠিক আছে আর কিছু বলবেন এবার আমাকে বাড়ি যেতেই হবে হ্যাঁ এবার আমি শেষ যে কথাটা বললাম পয়েন্টটা যে এই বিষয়ের উপরে কি আপনি করতে যাবেন কারণ আপনি যেহেতু ইসলামকে আপনি নচ্ছাত করে দিচ্ছেন না না ইসলাম এটা কোনো ই নয় আর আমার দাবি না স্পষ্ট যিশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি নাবি তার শরীর বিকৃত করেছে আমি এটা প্রমাণ করব ভাই কিন্তু আপনি যে বিনা কোনো যুক্তি বিহীন আপনি এমনি বাইবেলকে ঠিক ধরে নিয়েছেন অটোমেটিক ধরে বলছেন কোরআন ভুল এটা তো অযৌক্তিক ভাই পরীক্ষা করে দেখেন ভাই একবার এবার আপনি কি বলছেন আপনি কি মানে আলোচনার জন্য কোনো যদি চান ভাই আমি ডাকছি আপনাকে বা আপনি আমাকে ডাকুন আমি যাচ্ছি সেটা এক্ষুনি সম্ভব না সেটা নিয়ে ভাবতে হবে পরে জি সেটা আপনি তাহলে করুন যে এটা সবচেয়ে ভালো হবে কেন ফোনে আমি তো বুঝতে পারছি না আমি আপনাকে একটা কথা বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনি লাইন কেটে আর একদিকে ছুটছেন আর অযৌক্তিক আমি চাইছি মানুষ সত্যটা জানুক যিশু খ্রিস্টের গফতলাব জনে আট অধ্যায় বত্রিশে বলেছে সত্যকে খুলতে থাকো সত্যে তোমাকে মুক্ত করবে ঠিক আছে যখন একটা বিষয় উপরে আলোচনা হবে মানুষের সামনে আলোচনা হবে মানুষ শুনবে সেটাকে তখন মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে যে আসলে কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য কার কথা কি তাই না এখন এখানে আপনাকে ফোনে আমি কথা বলে আপনাকে হারিয়ে দিলাম এটা যুক্তিহীন মানুষ জানুক ভাই মানুষের মুক্তির জন্য যিশাস এসছে যিশাসের কথাগুলো মানুষের সঙ্গে বলেন আর এটা মানে নিজের মতো একটা অংশকে রেখে একটা অংশকে ঢেকে এ না পুরোপুরি বলেন ভাই এটা অবশ্যই ঠিক মানুষের সামনে হওয়া উচিত এটা তো আমিও মেনে নেবো হ্যাঁ আমি সেটা বলছি যে যে কোনো বিষয়ে আমি প্রমাণ করবো দেখুন আমার দাবি আপনাকে বলে দিই এর বিপক্ষে আপনি যে কোনো টপিক নিতে পারেন যে কোনো টপিক আমি মনে করি যে ইসলাম এটা বারাহাক এটা সত্য ইসলাম ছাড়া আর কোনো মানে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লামকে নবিত্ব যদি না মানে সেই সরকার যে প্রবেশ করতে পারবে না যিশু খ্রিস্টকে আমরা নবী মানি জনগণ নবীকে মানি যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা তিনি এসছিলেন তরজ ইঞ্জিন সব বিকৃত হয়ে গেছে যেগুলো আছে বায়ু এখন এটা গুলো মানে পুরাতন ভাবে নেই যিশু খ্রিস্ট একটা সময়ের জন্য এসেছিল তার সময় শেষ তার তার জন্য বিধানও শেষ ঠিক আছে আর মানা প্রয়োজন নেই যিশু খ্রিস্ট একটা গোত্রের জন্য এসছিল ঠিক আছে মোহাম্মদ সাল্লাম মানব জাতির জন্য এসেছিল তারপরে সর্বশেষ একটা পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারে এটা যে যিশু খ্রিস্টের বাইবেল মানে বাইবেলের আলোকে বাইবেলের শিক্ষা এটাই বেশি মানবিক না কোরআন হাদিসের শিক্ষা তার মোহাম্মদ সাল্লাম যে শরীর মিশেছে এটা বিষয়ে মানবিক এটা আলোচনা করা যেতে পারে তা আপনাকে আমার বিষয়গুলো বলে দিলাম ঠিক আছে এবার আপনি যদি এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন যে না এটা আমি মানতে চাইছি না যে বাইবেল বিকৃত তাহলে আসুন আলোচনা করি যে বাইবেল বিকৃত কি বিকৃত নয় এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে যাবে একবার ঠিক আছে এখন আর না এখন আমি না এ বিষয়ে আমি তো ফোনে আলোচনা করতে চাইছি আপনাকে সরাসরি কেন ফোনে আলোচনা করে কোনো জিনিস নাতি যা কোনো কিছু বের হবে না এটা ঠিক ঠিক আছে এটা নিয়ে পরে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন বা পরে কথা হবে আর আমি এমনি আমি আপনাকে তো বললাম যে দাদা যে আমি তো বাইবেল পড়েছি আমার কাছে কিং জেন্স ভার্সন ডিভাইসেন্ট ভার্সন অথরাইজ ভার্সন সবগুলো পিডিএফ আমার কাছে আছে নাহলে তেইশ চব্বিশ খানা ভার্সনের বাইবেল আছে আমার কাছে আঠারোশো সালেরও বাইবেল অনেকগুলো আছে ঠিক আছে তো আমি মানে আমি গবেষণা করেছি জিনিসটা নিয়ে আপনাকে বললাম না কালকে যে আমি আমার বাবা হিন্দু আমি দু হাজার পর থেকে আমি কেন ইসলামকে ই করলাম কারণ আমি এমনি না আমি গবেষণা করে এসেছি কিন্তু আপনি গবেষণা করেননি আপনি গবেষণা করেছেন শুধুমাত্র নিজের থেকে আপনি জন্মসূত্রে খ্রিস্টান তাই খ্রিস্টান আপনি প্রমাণ করার জন্য যতটুকু দরকার তাদের বইপত্র দেখেছেন আপনি তুলনামূলক আলোচনা মানে দেখার চেষ্টা করেননি